Siku zote kesho uandaliwa na leo. Kama ukitumia vyema leo yako basi hautokuwa na shaka kwa kesho unayoenda leo. Mapenzi ni kama upepo na mwanadamu ni tiara. Mapenzi yanaweza mpeperusha mwanadamu popote pale apendavyo. Kama ilivyokuwa tiara hupepelushwa na upepo, mapenzi nayo yanaweza kubadili na kuzima kabisa ndoto zako. Nakumbuka bibi alishawahi kuniambia kwa Ustegemee raha au furaha pindi tu ingiapo kwenye ulimwengu wa mapenzi. Na kama ukihisi umependa basi uandae moyo wako kuumizwa na katika kiwango kile kile ulichopenda ndivyo hivyo hivyo kwa moyo wako kuumia pale bahati inapokuwa imetoka upande wako. Karibu msikilizaji katika simulizi fupi iitwayo Datu Mumbai Safari ya Huba. Baraneo ya bibi Yalikuwa anajirudia sana akilini mwa kijana mmoja ambaye ni mfungwa katika jera moja iliyopo pembezoni kabisa mwa jiji la Delhi. Afya ya mfungo huyo ilikuwa imezofika sana. Kwa ni kwa muda mrefu alikuwa amefungiwa katika chumba kisichokuwa na mwanga hata kidogo kutokana na makosa aliyokuwa ameyafanya. Hakuelewa upi ni usiku upi ni mchana wala hakuweza kutambua ni kwa muda gani amekuwa katika chumba kile. Kwa mara kwanza mlango wa chumba alichofungiwa kijana huyo mwenye asili ya Kiafrika unafunguliwa na anatolewa nje ya chumba kile kwa kumtazama tu unaweza kufikiria kuwa alikuwa ni kikongo wa miaka sabini ila alikuwa ni kijana mdogo tu ambaye hata miaka 30 hajafikisha maskini. Um, kutokana na uhusiano mazuri uh, tulionayo kati ya taifa letu na ardhi yenu ya nyumbani kwenu tunakupunguzia adhabu kuanzia sasa hivi utatumikia kifungo chako ukiwa katika sero ya kawaida. Bwana Jela alimwambia yule mfungwa wa Kiafrika mwenye nambari 117. Ranjiti. Hebu mpeleke hospitali hakikisha kwamba anafanya vipimo vyote na kurudishwa hapa. Sawa mkuu. Bwana Jela alitoa agizo kwa moja kati ya askari wake naye akati. Baada ya mfungwa yule kufikishwa hospitalini daktari akaanza kumfanyia vipimo kwa kimuuliza maswali kadha wa kadha lakini muda wote alikaa kimya asijiborotelele. Mbona wewe sio kiziwi wala bubu? Kwa nini sasa ujibu unavokuuliza? Daktari aliongea kwa kiona mkazia macho mfungwa lakini asipate ushirikiano wote ule. Abdulazala Kikarim. Mfungwa namba 117. Kwa makosa ya kigaidi na biashara haramu naongea na wewe. Daktari ambaye pia alikuwa ni askari akajikuta akiwa anaongea kwa ukali na kwa kutaja jina na makosa ya mfungwa aliyekuwa amemfanyia vipimo. Baada ya miaka mingi kupita leo hii akili ya mfungwa ikafunguka na hakuamini kile alichokuwa amekisikia kutoka kwa daktari. Akalishangaza zaidi jina lile alilokuwa ameitwa kwani alilifahamu kupitia vyombo vya habari akiwa anajiuliza zaidi imekuwaje yeye kuitwa vile. Abdulzala Kikarim, kesi ya kigadi na biashara haramu. Mfungwa alishangazwa sana japo alikuwa akitumikia kifungo kile hakuwa kijua kwamba ni makosa yapi hasa aliyokuwa amemweka hatiani kweli maisha ubadilika kama upepo. Leo unaweza kutokea kaskazini na kesho kusini. Ndani ya ardhi hii ngeni, utu na wema wangu wote umevikwa ngozi ya simba. Kila nani mtazama anaona taswira ya uadui na hatari ambayo inaweza kumsababishia. Hivyo, kunishambulia pasipo kujua kama mimi ni kondoo ambaye niliyevikwa gamba la nyoka mwenye sumkari. Kwa uzuni kubwa alijikuta akiwa anatamka maneno hayo pasipo hata daktari kusikia. Maisha ndani ya selo mpya yakawa ni magumu sana kwa upande wake kutokana na upole na unyonge aliyokuwa akionesha wafungo wenzake na baadhi ya maskali jela wakawa wana maswali mengi juu ya tuhuma alizozibeba. Vitendo vya kibaguzi vikazidi kushamiri juu yake akawa hana wa kuweza kuongea naye wala wa kucheka naye muda wote akawa ipo kimya na wakati mwingine machozi yake ndo rafiki. Hii ndo jela we sokwe. Usikae kimamamo mtaolewa oho Alisikika mfungo mwingine akiwa na anamkashifu Abdul lakini Abdul akamtazama tu hana la kumfanya akaendelea na mambo yake. Kengele ikalia kuashiria kwamba ilikuwa ni wakati wa kwenda kula akiwa kwenye foreni ya chakula mzee mmoja ambaye kwa mtazama alionekana kuwa amekuepo gilezani pale kwa muda mrefu akamsogelea. Abdul sema alipokuwa kisha akamngoneza. Ukichukua chakula njoo meza ya mwisho kabisa kule na mazungumzo na wewe. Abdul akaitikia na kufanya kama alivyokuwa ameambiwa. Naitwa Ahmed Patel na uraia wa Pakistan na India. Huna haja ya kujitambulisha kwa sababu habari zako hamna siezi jua. 
Mzee Ahmed aliongea na kuzidi kumchanganya Abduli ambaye maisha yake yote ya jela hadi siku hiyo anakutana na Mzee Ahmed. Akufikiria kabisa kuwa alikuwa anaweza kuwa ni maarufu kiasi kile hata kwa wafungwa aliyomtangulia gerezani. Unahitaji nini kutoka kwangu? Abduli akauliza, Mzee Ahmed akacheka sana kisha akamjibu, "Nipo katika gereza hili kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Mimi sihitaji msaada wote ule, ila wewe ndio unahitaji." Abduli akamtazama kwa umakini sana yule mzee kisha akamuuliza tena. "Ina nchi unafahamu vingi sana kuhusu mimi?" Kabla jaendelea mzee Ahmed akamkatisha na kumwambia, "Wakati walio upanga juu yako umewadia, na kesho kabla ya jua halijazama, utakuwa ni mwisho wako. Jiandae." pambana kama ukiweza. Mzee Ahmed akanyanyuka na kumwacha Abduli akiwa bado kwenye sinto fahamu. Basi usiku kwa ni mrefu sana kwa Abduli. Kauli ya mfungo mwenzie ikao najirudia sana. Kaisi kwamba usalama wake ndani ya geleza umekuwa ni mdogo mno. Akatamani apate nafasi ili aweze kutoroka lakini akabaki kushindana nafsi yake tu pekee. Leo ni siku ya kwenda shamba kufanya kazi na wafungwa nitakao wataje watahusika katika safari ya leo. Angalizo ole wake atakaye thubutu kutoroka. Kitakacho mkuta hatoka akasau katika maisha yake. Kwa mikona mizito bwana jela lizungumza kisha majina ya katajwa Abduli akiwa ni miongoni mwao. Safari ikaanza. Ukukiwa na ulinzi mkali sana. Mbele zikiwa zimetangulia gari zikiwa na askari wenye silaha kali kweli kweli. Kati kulikuwa na gali la wafungwa na nyuma likisindikizwa na magali mengine ya askari. Safari. Ikaendelea hadi kufika sehemu moja hivi ya daraja gali zikapunguza mwendo na mwisho ya kasimama kabisa. Walipotazama kuona nini kilichosababisha magari kusimama kabla ya kufika waendapo, wakaona magogo yakiwa yamepangwa kizuizi njiani, yani hamna gali lote kupita. Askari wakaanza kushuka kwenye magali yale yaliyokuwa yametangulia, wakaenda kuangalia nini hasa kimetokea, lakini hatua chache kabla ya kufikia daraja hilo, Meria alisasi kasikika. Hapo hapo maskali wakaanguka chini. Kundi la watu wasiojulikana wakiwa wamefunika nyuso zao wakaanza kushambulia magari ya askari kwa silaha nzito sana. Mapigano yakawa ni makali mno huku hofu kubwa ikiwa imetawala baadhi ya wafungwa ambao walikuwemo kwenye gari na wengine ambao walikuwa kionesha kushangilia ile hali wakiamini kwamba siku ya ukombozi wao imefika. Abdul akajawa na hofu akayakumbuka maneno aliyoambiwa na mzee Ahmed kuwa kabla ya jua harijazama watakuwa walishatimiza walilipanga hakuamini kuwa kifo chake kitakuwa ni cha namna ile akatamani afanye namna yote ili aweze kujiokoa lakini hakuweza kabisa kufanya lolote kwa kuwa pingu zilizuia miguu na mikono yake barabara wafungwa waliokuwa ndani ya gari wakafanikiwa kuvunja mlango na kuanza kukimbia abduli alitambua hatari ya kuendelea kukaa ndani ya gari idadi kubwa ya maskali walipoteza maisha na wengine wakiwa wamejeruhiwa vibaya mno. Abduli katika kuangaika ili atoke akaona wale watu walikuwa na sogele gari lilo kuwepo kisha wakapeana ishara ambayo Abduli hakuelewa ina maana gani. Ghafla alisikia mlipuko mkubwa kutokea katika gari ambalo alikuwemo yeye. Moto ukashika hewa ikawa ni nzito kweli kweli. Kifua kikambana, kiza kikatawala macho yake na akaanguka chini. Nchi ikazizima juu ya tukio lile, vyombo vya habari vikao vina ripoti moja kwa moja huku ikionesha picha ya baadhi ya wafungwa ambao inasadikika kuwa walikuwa wametoroka. <tos> Wakati hayo yakiendelea katika moja kati ya kasino zilizopo jijini Del kukawa na kikundi cha watu ambao wanaonekana kama wakiwa na furaha wakinywa na kushangilia kazi iliyokuwa kitusumbua kwa miaka mitatu sasa imekamilika. Hivyo haina budi tufurahi. Baliongea mmoja kati ya wale ambao walikuwepo katika furaha hiyo huku wakiwa na gongea na cheers waliendelea kuburudika kwa kunywa na kucheza mziki ambao ulikuwa ukisikika eneo hilo. Siku zikasonga hatimaye wiki miezi nayo katika Abduli akafungua macho na kuangaza huku na huko mazingira yalikuwa ni mapya sana kwake akajaribu kuvuta taswila ya kilicho mkuta kukumbuka kitu wakati akijigeuza geuza pale kitandani mwili haukuwa na nguvu kabisa akatokea msichana mmoja mrembo sana akasogelea hadi pale alipolala Abdul wao dadi mgonjwa ameamka msichana yule akatoa taarifa kwa sauti ambayo ilimfanya babake atoke alipokuwa ametoka na kuja kutazama kile binti yake alichokuwa amekisema kina ukweli mzee 
alipofika akashia pumzi ndefu sana binti yangu amekuwa kiuguza kwa miezi mitano sasa hatimaye leo umerejea na fahamu tumshukuru sana Mungu kwa hilo mzee akaongea kwake na mtazama Abdul Vyema nadhani alikumbuka mimi yule bwana jela mara mwisho kabisa mlivamiwa mkiwa njiani kuelekea shamba tokea hapo ukao ujitambui tukakuchukua na kukupeleka hospitali hata hivyo kukuwa ni salama kwa kwa hivyo kitengo cha siri kabisa kimeamua kikulete huku hadi utakapokuwa umepona Unatueleza kwa nini wenzio wanataka kukuangamiza au kuna jambo ambalo unalo na hujalisema bado mzee yule ambaye ni bwana jela akajikuta akiwa na muulize swali Abduli ambaye ndiye kwanza ameamka kutoka usingizi mzito sana lakini binti yake alimzuia na kumsiba baki amwache mgonjwa apumzike wakati ukifika ataongea yote mzee akakubali na kutoka chumbani lakini kabla hajatoka kabisa akageuka na kumwambia binti yake poja take care yani kwamba kwa makini poja Okay dad love you akamaanisha sawa baba nakupenda Abduli anapata kulisikia jina la mtu ambaye alikuwa akimsaidia kwa mara ya kwanza kabisa akamtazama vizuri na akagundua kwamba yule msichana ni mrembo kuliko neno lenyewe mrembo moyo wake ukasuzika kwa ni kwa zaidi ya miaka minne hakuwahi kusikia sauti wala kuwa karibu kabisa na msichana yeyote ule ukizingatia dunia inamuona kuwa ni gaidi na muwaji asiyefaa kwa lolote lile Asante sana poja Uh, sikuwe kabisa kufikiria kuwa kuna watu wachache wenye uto katika dunia hii. Tukutana na ninyi. Naona ni kama bahati ya mtende tu kuota jangwani. Abduli aliongea kwa kiwa anaonesha kushukuru zaidi kwa kile alichokuwa ametendewa na mwanada Puja na babake. Abduli, usijali. Puja alivotamka lile jina la Abduli alikalibisha machozi yakatililika. Swala ambalo likamshtua sana Puja na kutaka kujua kulikoni. Jina langu ni Nea. Naomba usiniite kwa jina la Abduli tafadhali. Puja alishtuka mno akawaza, itakuwaje mtu anayemfahamu kwa jina la Abdul Lazak Karim? Leo hii ali, analikataa hilo jina na kutaka kuitwa Nea. Kwani Abdul Zalaki sio jina lako halisi? Abdul Zalaki hana tofauti na Simba mwenye njaa kali sana. Tena aliye mawindoni chochote kitakachotokea mbele yake ni alali kwake bila kujali kwamba kina manufaa au la. Puja alimtazama zaidi na kuendelea kuhoji. Una maana gani kwa kusema hivyo? Jina huaksi asili ya maisha ya kitu. Kadri siku zinavyozidi kusogea, utajua nini ambacho ninachokimaanisha leo. Puja akalidhia japo kwa shingo upande. Namo msikilizaji. Ni simulizi fupi inayokwenda kwa jina la Datu Mumbai ambayo imetungwa na mwandishi mahili kabisa anayekwenda kwa jina la Nea Makala. Yeye huyu anapatikana kupitia nambari ya simu 0713373731 au unaweza kumpata kupitia 0757373399. Mimi msimuliaji wako ni director Owen kutokea hapa Simulizi Mix. Tunakuletea simulizi zetu kupitia channel ya Simulizi Fup by Simulizi Mix lakini Simulizi Mix TV bila kusahau simulizi mix na smx media kwa huko tunakuletea simulizi siku hadi siku kisha umesubscribe kuendelea kupata burudani tamu kweli kweli kutokea studio hizi za simulizi mix ambapo hapa tunakuletea simulizi zenye mahadhi mbalimbali kuanzia maisha mapenzi kazi na mambo mengine mengi kweli kweli je nini ambacho kilimtokea nea mpaka hataki kabisa kuitwa abdulzalak basi ungana nami mwanzo mpaka mwisho nitakujuza mengi juu ya simulizi hii nzuri na ya kusisimua kweli kweli basi ni kwamba siku zikaenda kwa kasi mno. Huko afya nea ikizidi kuimarika maradufu. Ukaribu kati yake na Puja nao ukaongezeka. Naweza kusema kwa asilimia karibu tisini hivi. Puja kuamini kuwa kijana yule ni mtu hatari, ingawa baba yake alishamuonya mara kadhaa juu ya kijana huyo. Puja akajikuta akiwa anampenda Nea ambaye hakuonekanika kuwa na mawazo yoyote ya kimapenzi juu ya mrembo huyo. Alimheshimu na kumshukia kama dada yake tu japo kulikuwa na utofauti wa utaifa Nea akiwa mtanzania na Puja akiwa ni muhindi. Usiku wakati wakiwa kwa mezani wa kila chakula cha jioni Nea akagundua kitu tofauti kabisa kwa Puja kila alipokuwa na mtazama akaogopa sana. Hakutamani kabisa mlembo yule kujenga hisia za kimapenzi kwake. Wakati wakiwa anaendelea kupata chakula simu ikaita Puja akanyanyuka na kuipokea akaongea kwa sekunde kadhaa kisha akarejea mezani huku akiwa na furamno. Nea akagundua furaha ile ya Puja akamuuliza, 
nene kimekufurahisha harudi nani dadi nea akamshangaa sana puja kwa nini afurahishwe na kuto kurudi kwa babake siku hiyo na hisi kwamba leo nikatimiza haja ya moyo wangu kwa macho maregevu zaidi puja alimwambia nea ambaye tayari alikuwa ameshaelewa nini puja alikuwa anahitaji kutoka kwake usikume mapuja naenda kulala nea akamwaga puja na kwenda chumbani kwake puja hakukubali akamfuata bila hodi akaingia chumbani kwa nea what do you want from me akimwambia anahitaji nini kutoka kwangu Nea akauliza huku akiwa anaonesha kuchukizwa na kitendo kile cha poja. Don't be mad please. Akimaanisha kwamba tafadhali usichukie. Huku akiwa anavuta hatua zake hadi kitandani alipokuwa amekanea. Nea, home to me pure hai. Akimaanisha kwamba nakupenda Nea. Nea alishtuka zaidi alipokuwa amesikia puja kikeli wazi wazi kwamba nampenda. Puja, mapenzi hayana nafasi kabisa katika maisha yangu. Istosha kwamba mimi ni mfungwa tu. Nea alijibu lakini mwanada yule alishangaa na kumweka Nea katika wakati mgumu sana kwa kujaribu kumtomasa tomasa. Naomba nipe hifadhi ndani ya moyo wako. Unifikirie mimi katika fahamu zako. Ni yote walao kidogo tu. Nipende na unifanye ni wako. Puja alimalizia maneno yake huku tayari lipsi zake zikiwa zibaungana na za Nea. Kwa kiasi kikubwa Puja aliamini kuwa amefanikiwa kutimiza haja ya moyo wake. Lakini kabla hawajafika popote pale Nea akaisi maumivu ya tumbo, hali ya kugulia ikamshtua Puja na kusitisha chokuwa anakifanya. Nea aliugulia na kuanza kugalagala kwa maumivu. Puja tumbo linauma. Sana. Puja akaanza kuchanganyikiwa. Mtu aliyekuwa ni mzima muda mfupi iliyopita sasa anadai kuwa na maumivu ya tumbo. Nea imekuaje? Hata sijui. Ila linauma sana hisi tafadhali hebu naomba tu nitafutie tu dawa naweza kufa hapa. Puja hakuwa na maswali zaidi akatoka kwa haraka na kwenda kumletea dawa. Baada ya muda mfupi akarejea na kumkuta Nea akiwa amejilaza sakafuni. Nea, dawa hizi hapa mka umeze. Nea hakusema kitu zaidi ya kutoa machozi tu. Jamani linauma sana kwani? Hebu jikaze tu mtoto wa kiume bwana. Meza hizi hapa dawa litapoa. Samani sana Puja. Samani ya nini? Siume na tumbo iko mzima kabisa. Puja alichukia mno aliposikia kauli ile akampiga kofi Nea. Asira zikampanda akamsogelea na kumuongeza makofi mengine kisha akatoka chumbani kwa Asira. Nea akanyanyua mkono wake juu kwani ni wazi bila kufanya drama ile basi angejikuta amefanya kosa jingine tena. Kosa ambalo lingeweza kugarimu zaidi maisha yake. Ukizingatia yeye bado ni mfungwa na yule ni mtoto wa bwana jela. Asubuhi na mapema kama kawaida yake Nea aliamka na kuanza kufanya mazoezi ya kuweka sawa mwili wake lakini alihisi tofauti siku hiyo kwa ni puje hakuwa yuko sehemu hiyo ya mazoezi kama alivyozoea akajua labda tu ni hasila za kilichotokea jana akapiga zoezi kisha akaingia bafuni baadaye akakuta kifungua kinywa kipo mezani hivyo akajiongea na kula lakini aligundua kuwa alikuwa amemkosea sana poja ila kuingia kwenye mapenzi tena kwake lilikuwa ni swala gumu sana akamtafuta puja lakini hakumuona akatoka na kukaa nje kwenye moja kati ya bustani zilizo zipo kwenye eneo hilo akazama katika dimbwi la mawazo akitafakali zaidi juu ya hatima yake katika nchi ya kigeni lakini akashtushwa baada ya kusikia akishikwa bega alipogeuka akakuta alikuwa ni puja akiwa ameshika kisu ujio ule wa puja haukuonesha kuwa ni waheri kabisa naya nataka uniambie unanipenda au nipendi Nea alimtazama vizuri Puja akashindwa hata kusema lolote lile. Puja akuchelewesha akakichoma kile kisu kwenye mapaja yake. Nea alishtuka mno. Nea, umeuiba moyo wangu mimi, eh? Kila nifanyalo ni kwa ajili yako. Ila sawa, usiwe na tabu, najua kabisa kwamba unipendi. Na wala sikulazimishi unipende, acha iwe tu hivi. Puja akajichoma kisu cha tumbo. Nea alikurupuka alipokuwa amesimama na kukishika kile kisu kuzuia Puja asiendelee kujichoma. Wakati yake endelea gari la polisi likao limeingia kutazama akawa ni babake na puja mzee alipotupa jicho hakuamini kile alicho kama kishuhudia mtoto wake wa pekee kabisa puja Nea alilaumu sana nafsi yake alijua kuwa puja anampenda lakini kutokana na moyo wake kuwa mgumu hakutaka kumsikiliza hadi puja ikawa ni mbaya zaidi Mkamateni Lanjit ita ambulance Babake puja alitoa amri kwa maskali aliyokuwa ameongozana nao akili ikamruka kabisa kuamini Nea Anaweza kumfanyia kitendo cha ikatili vile? Kweli jasiri haja jasiri. Yaani wema wote tuliokutendele wewe unadiliki kumua binti yangu? 
sito kuacha mzima na hapa baba puja alifoka huku akiamuru askari wampe kipigo kitakatifu naye maskini hakupewa nafasi hata kujitetea kila kijaribu kuongea alichokuwa ameambulia ni kipigo tu mwingizeni kwenye gari mpelekeni sehemu yetu ya kazi baba puja alitoa agizo jingine na askari wake wakati Puja hakuwa kijitambua kabisa kutokana na majela aliyokuwa ameyapata baada ya kujishambulia kwa kisu babake akawa analia tu kama mtoto huko akiwa anamlaani sana naye nisamee mwanangu najua sikufanya sahihi kuweza kukuacha na gaidi ule na kuhakikisha kwamba nitalipa kwa hiki alichokufanyia babuja akaongea huku machozi akiwa namtoka akiamini kwamba naye ndiye ambaye alikuwa amekusudia kumua binti yake Hakujua kuwa binti yake aliamua kujiangamiza mwenyewe baada ya kuona hana nafasi kwa Nea. Kipigo na maneno ya mauzi yakaendelea kumiminika kwa Nea. Wewe mwanadamu, omba tu yule binti awe ni mzima. Yaani asipokuwa basi, jua kabisa maisha yako na wewe ndio yamefika mwisho nakwambia. Walimpiga mno hadi akapoteza fahamu. Wakamwagia maji ya baridi na kumwacha. Baada ya muda kupita Nea akazinduka, mwili ukao na muuma sana. Akanyoa kichwa chake na kutazama mbingu machozi akiwa namtoka kisha akasema, "E Mungu, najua mimi ni mwenye dhambi na nina staili ya dhabu, lakini tafadhali naomba unusuru maisha hapo ja." Kabla jaendelea zaidi na sala akasikia wale askari wakiwa nakuja tena kwa kasi huku akiwa eh wanaongea. Yaani huyu dogo leo atakiona cha mtemakuni. Bora puja tu angelikuwa ni mzima labda mkuu angeweza kufikiria kuweza kupunguzia zabu lakini ndo hivyo tena. Puja amefariki basi hamna jinsi naye lazima tu alambe mchanga huyo. Walizungumza wale maskari na aliposikia akaisi kuishiwa na nguvu kabisa machozi akamtoka akalia kwa uchungu mno. Akatamani ardhi ipasuke ajitumbukize tu humo lakini haikuwa hivyo. Embu tuondolee usali wako hapa ise. Naisi sasa hivi kwamba umefurahi kusudio lako limetimia na puja amefariki. Maskali wakaongea huku akiwa wanampiga vibao vya uso wakamfungua na kumpakia kwenye gari kisha wakatokomea naye sehemu isiyojulikana muda wote wa safari naye alikuwa amefungwa kitambao usoni hakuona ni wapi alikuwa anaelekea baada ya muda gari likawa limesimama akashushwa kwenye gari akakokotwa hadi mara fulani hivi kisha akamfungua kitambaa alishangaa kujikuta kati kati ya nyika mbele yake kulikuwa na watu asiyowafahamu na akatokea babake na puja na kumwambia Nikikusamee yote lakini swala la kumua binti yangu sito kuacha ukipumua wakati wako sasa unaweza kukimbia tu ukiweza ili kuweza kujiokoa Babuja alisema kwa sita sana kisha akaanza kuhesabu moja mbili tatu shuti Nea akanyanyuka alipokuwa amekaa pale chini na kuanza kutimua mbio lakini hata kufika mbali Lisasi hizo kwa na idadi zikaushambulia mwili wake. Akaisi mwili umekufa ganzi taratibu akaanguka chini na hapo hapo akaamka kutoka usingizini. Aise kumbe ni ndoto ambayo naye alikuwa ameiota baada ya usiku ule kukosana na puja, mapigo ya moyo wake yakawa na mwenda kasi mno. Akaitafakali ile ndoto vizuri asipate jibu ina bana gani. Tabidi mwambie ukweli puja kwamba mimi sitakikuwa na mahusiano na yagi mapenzi. Na kama sitofanya hivi mapema Haneluya wote anaweza kutokea. Naye alisema mwenyewe kisha akatoka hadi Sibley na kumkuta puja mezani. Habari yako? Nzuri. Puja alitikia kisha akainuka na kuondoka. Puja, sema. I'm sorry for what happened last night. Akimwacha kwamba sama kwa chotokea tu siku ya jana. Puja akamwangalia naye kisha akamjibu, never mention. I deserve it. Akamwacha usijali, ni style hivyo. Akaendelea na safari yake. Naya akafikiri zaidi akainuka na kumfuata hadi chupani kwake. Nikusaidie nini? I have something to tell you. Kwamba kuna kitu nahitaji nikwambie. What is it? Akimwacha ni kitu gani? It's about me. Ni kuhusu mimi. I know each and everything about you. Akimwacha kwamba najua kila kitu kuhusu wewe. Kwa hiyo unajua kwa mimi, ya, yeah, najua kwamba wewe ni Abdul Zalik Karim. Ufungwa namba 117 kwa makosa ya kigaidi na biashara haramu. Puja alisema kwa sira mno. Haven't you seen the good side of me? Akimaanisha kwamba we hujaona upande wangu mwema? Absolutely no. Akimaanisha kwamba sijaona kabisa. Nea hakuendelea na kuongea, akageuka na kuvuta hatua ndefu kuelekea nje ya chumba kile cha puja. 
Alikata maka kabisa kwani tukio moja tu libadilisha kabisa muonekano wake hata puja sasa anaamini kwamba yeye ni Abdul Razak Karim ila anajifanya kujiita nea kupoteza lengo. Moyo wa gaidi ni sawa na chuma. Ambacho huweza kusababisha maumivu kwa kitu chochote kile lakini chenyewe kisiumi. Nea, ujui ni kiasi gani ambacho unateseka juu yako. Maneno yale yakawa anajirudia tu kichwani mwake. Alihisi puja kujua ukweli kungeweza kumsaidia sana lakini haikuwa kama alivyokuwa anategemea kwani puja alikataa kata kata hata kumsikiliza wakati akaendelea kuwaza akasikia kelele ya kuomba msaada akafuatilia zilipo kwa zinatokea akagundua kwamba ni puja akatafuta huku na huko akamkuta puja akiwa ameanguka chini akamsogelea na kumuuliza nini ambacho kimekukuta haikuhusu niache puja akajibu nea ikabidi acha kwanza sasa wewe asa wewe umetoka mguu na huwezi kutembea bila msaada wangu. Nimekwambia sitaki niache bora tu nikae hapa kuliko kusaidiwa na gaidi kama wewe. Puja akajibu kwa kumzi haki nea. Sawa? Kama uhitaji msaada wangu mimi naenda. Nea akaanza kuondoka. No, usiniache hapo mwenyewe tafadhali. Nea aligeuka na kucheka kisha kasogea hadi alipo Puja na kumbeba mkononi mwake. Wakati wakiwa wanatembea, Puja hakutoa macho yake usoni mwa Nea. Akaendelea kumtizama tu hadi alipo kama mfikisha ndani na kumweka kitandani. Nea akachukua dawa na kumchua Puja. Nea. Puja aliita na Nea akanyanyua shingo yake na kumtazama mrembo huyo. I'm sorry for everything. Akamshamani kwa yote ambayo yote ambayo nimekufanyia. Puja akamtaka radhi Nea kwa maneno aliyokuwa amemtolea. Lakini jamaa akatabasamu na kumwambia toksijali. Ni vitu vya kawaida. Maelewano baina yao yakarudi upya. Nea japo una ruhusa ya kutoka kutembea kama raia wengine. Hebu naomba mwisho wa wiki hapa ni bebe dhamana ya kwenda na wewe mahali fulani hivi. Puja alimwambia Nea ambaye hakutegemea kama siku moja kama itatokea nafasi ya yeye kutoka ukizingatia eneo lile lilikuwa na ulinzi mkali masai shina nne. Akaitika wa kichwa kuonesha kukubaliana na Puja. Siku ya siku ikafika wakapaki vyakula na kuingia kwenye gari tayari kwa ajili ya safari. Walitumia masaa mawili hatimaye wakamepaki gari na kuanza kupanda kamlima na mwisho wakatokea sehemu moja hivi nzuri sana iliyokuwa imepambwa na ukijani, mawe na maji yanayotiririka mtoni. Sauti za ndege zilinogesha vyema sana sehemu ile. Twende tukae pale. Puja akamwelekeza naye. Kisha kwa pamoja wakaelekea wakakana kuanza kuongea ili na lile. Puja akatoa chakula na wakaanza kula na kuendelea kupiga stori. Ukweli ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Nea kuwepo katika mazingira yale. Mawazo yakahama na kwenda mbali sana wala hata kusikia lolote puja alokuwa analisema. Akashtushwa baada tu ya kushikwa bega. Hmm, unawaza nini? Puja umekuwa ni mwema sana kwangu. Mko naisha upendo na kulijali bila hata kuangalia mapungufu yangu. Ukweli katika dunia hii Namna mfungu anavyokuwa anatendewa hiki ambacho nacho nitendea wewe nashukuru sana tena sana Nea binadamu wote tuna haki sawa chini ya jua hivyo ni wajibu kuweza kumsaidia mtu kama nina uwezo mimi kuweza kumsaidia Puja aliongea kwa kiwa anamenyamenya mkono Nea Puja nataka nikwambie siri ya moyo wangu ambayo ni chanzo cha yote haya hadi leo mimekuwa hapa Puja akajiweka sawa kusikiliza Nea akamtazama Puja kisha akataka kusema kitu lakini akaseta na Puja naye akamtazama Nea kwa umakini zaidi akiwa anasubiri kuampewa. Hata sijui nianzia wapi. Nea alijikuta akiwa anamuuliza Puja, "Popote tuweanza." Basi ilikuwa hivi msikilizaji. Baada ya kumaliza kidato cha sita nilikuwa na ndoto za kuendelea na elimu ya juu na nilitamani sana kuwa mtaalamu wa multimedia and animation. Ambapo kwa bahati mbaya nikakosa chuo kwa nchini kwetu Tanzania. Hivyo eka ni lazimu nisubiri hadi mwaka unaofuatiwa kwa kuwa sikutaka kupoteza muda ndipo nikatuma maombi katika chuo kikuu cha Mumbai chini ya usimamizi na uzamini wa serikali ya India. Majibu yalivotoka nikawa ni moja kati ya watu kumi ambao walikuwa wamefanya vizuri hivyo kustahili udhamini wa kujiunga na chuo hiko kikubwa kabisa nchini India na duniani kwa ujumla. Siku zikayoyoma hatimaye tiketi ya ndege na fomu yenye maelezo ya kujiunga zikawa zimetumwa. Kwenda kuangalia kama na minimo kwa bahati mbaya sikuwemo kati ya zile tiketi tano ambazo kwa zimefika. Nikawa nawaza sana. Kwa nini mimi ambaye nilikuwa nimeshika nafasi ya kwanza nikose kipaumbele 
cha kwanza kabisa na wenzangu ambao nilikuwa nimewazidi kupata hiyo nafasi hata hivyo walitutia moyo tu kuwa sisi ambao tumekosa kwa mara ya kwanza kuna hamu ya pili pia hivyo tuwe na subira siku wiki hatimaye mwezi ukakatika ndipo chaguzi ya hamu ya pili na ya mwisho ulipokuwa imetoka sikuwa na shaka kabisa kwamba kwani aliamini kabisa kwa asilimia zote lazima kwamba nitapata nafasi ya kwenda kutimiza ndoto zangu Nilipo ingia mtandao kuangalia majina aliyokuwa ametoka haikuwa kama nilivyokuwa nategemea kwa jina langu jina langu alikuepo Moyo kanienda mbio sana nikaanza kulia kwa, kwa Mungu wangu kipi nilichokosea mimi kikubwa hadi kukosa fursa ambazo niliamini kabisa kwa kiasi kikubwa zitanisaidia katika kuyabadili maisha yangu bibi yangu kipenzi akawa ananitia nguvu kila siku wale wenzangu wakaniaga na kwenda zao kusoma maisha ya mtaani akawa ni magumu mno ila hivyo hivyo nikawa napambana ili mradi tu kwamba bibi yangu kipenzi aweze kula siku moja nikiwa mjini katika miangaiko yangu ikanyesha mvua kubwa mno ambayo ilimfanya kila mmoja atafute pa kujificha ili asije kalawa na mvua ile katika tafuta tafuta yangu mimi nikawa nimeona kiuwazi hivi ambacho watu wengi walikuwa wamesimama wakiwa naogopa kunyeshewa na mvua ile na mimi nikajibanza mvua ikanyesha sana huku ladi ikiwa inapiga kwa nguvu na kufanya waliokuwa na roho nyepesi kuanza kuogopa kwa upande wangu sikufurahia kabisa ile mvua kwa ni hadi muda huo sikuwa nimeingiza hata shilingi kumi. Mawazo ya karudi kwa bibi yangu nikafikilia nyumba yetu ile ambavyo mvua ikinyesha inakuwa ni kama chujio. Sikuwa na kufanya zaidi ya kuomba tu Mungu tu madhara sio ni makubwa. Nikiwa katika dimbu lile la mawazo nikaona watu wakianza kusukumana tu kuangalia vizuri, nikaona kuna mama makama hivi akiwa ameshikwa na mbavu kiasi kwamba hawezi hata kupumua. Nikagundua tali ambayo inaweza kumkuta mama yule kama msaada wa haraka hujatoka hali ikazidi kuwa mbaya kwa ile mama kila ambaye alikuwa anafikiria kwamba anaweza kutoa msaada hakufanya hivyo zaidi ya taratibu tu kuondoka eneo lile ikabidi nisogee na kuanza kuwaomba msaada jamani tusaidia nini basi kumfikisha yule mama hospitali la sivyo atakufa hapa kila mtu aliangalia lakini hamna ambaye athibutu kunisaidia ikabidi niite taksi ile kwa ipo karibu na kusaidia na yule dereva wa taksi tukamwingiza yule mama kwenye taksi nikaomba msaada kwa mama kama nipa kitenge nikamfunika vizuri kabisa yule mama kisha kumuumiza dereva taksi au hiyo hospitali hali ya mama yule ambaye sikuwa na mfahamu hata jina ikazidi kuwa ni mbaya zaidi kiasi ambacho kilicho nifanye nizidi tu kuogopa mvua ile ikafanya barabara kufunga na magari kushindwa kabisa kutembea hivyo ukawa na ugumu wa gari ile kuweza kupenya na msifu sana dereva taksi ambaye alijitahidi hatimaye tukao tumefika hospitali kwa haraka haraka nikawa nimeomba msaada manesi wakawa wamemchukua na kumpeleka kwa daktari. Muda wote nilikuwa niko nje kusubiri taarifa ya daktari. Sikuwa na pesa ya kumlipa yule mwenye taksi. Nikajitahidi tu kumuelewesha lakini hakunielewa kabisa. Nikavuta pochi ya yule mama, I say, moyo ni dunda mno. Nilichokuwa nimekiona mle. Kulikuwa na mbulungutu matano ya pesa ambayo sikujua idadi ya pesa iliyokuwa ipo katika kila bulungutu. Ikanibidi nichomoe noti ya shilingi 10,000 na kumkabidhi dereva kisha akaondoka. Daktari akatoka nikanyoka kwa haraka sana. Vipi daktari hali ya mgonjwa? Una uhusiano gani na mgonjwa? Nikaona nashindwa kabisa kujieleza swala ambalo likamfanya daktari atie shaka juu yangu. Lakini nikaamua kumwambia kila kitu kilichotokea. Daktari akanielewa, akasema kwamba nisijali, mgonjwa yupo katika mikono salama kabisa hivyo naweza kuendelea na shughuli zangu tu. Basi nikalizia kwa maneno ya daktari nikawa nimeondoka kurejea nyumbani. Mazuri ile nijia nikawa nawaza kwamba Nitapeleka nini nyumbani wakati mfukoni sina hata senti. Wakati nikiwa naendelea kufikiria hayo, nikakumbuka kuwa nilikuwa na pochi ya yule mama yenye pesa na vitambulisho vyake muhimu. Moyo ukanienda mbio, nikafungua begi langu kuhakikisha kama vitu vyote vipo sawa, nikajilizisha na kuendelea na safari. Wakati nikiwa naendelea kupiga hatua ndefu ndefu, nikasimama kwenye mgawa mmoja hivi baada ya kuona watu kadhaa hivyo kwa mesimama. Nikajisogeza vizuri kutazama kile ambacho kinacho kinawafanya wale watu kusanyika pale. Nikagundua ilikuwa ni taarifa ya habari za saa. Taarifa kuu ilikuwa ni juu ya mvua kubwa ambayo ilikuwa imeathiri shughuli za watu. Kilicho nishangaza zaidi ni kulipotiwa kutekwa kwa mke wa meneja wa kampuni moja hivi usafirishaji. Inasemekana kwamba alitekwa na vijana wawili na kisha kutelekezwa hospitali huko pochi yake ikiwa na kiasi cha shilingi milioni hamsini pamoja na vito vya thamani likiwa limechukuliwa na, na vijana hao. Nikaona daktari akiwa anaojua na kuelezea jinsi ambavyo alivyokuwa amempokea mgonjwa yule akanielezea na mimi jinsi nilivyokuwa 
niliogopa sana. Begi nikaliona zito. Sikujua kama kuna vitu vya thamani mbali na kiasi kile kikubwa sana cha pesa. Taratibu nikaanza kuondoka kwa nikitamani kurudi hospitali kujieleza lakini nilishikwa na uoga na ikabidi nirudi nyumbani kwa haraka zaidi sana. Nikafika sehemu moja hivi awaze nikakutana na vijana waliokuwa wamepinda na kunichokea na maisha. Wadogo wewe, embo cha zarau. Mbona usalimi? Aliongeja maflani hivi kwa kumwangalia tu alikuwa amejazia mwili kiasi kwamba akisema kwamba anipige ngumi moja tu na nilivyokuwa modo hivi. <laughs> Bas naisi kabisa kwamba kabuli lingekuwa na nyuso. Nikakaa kimya huko nikao nalishika begi langu vizuri. Alafu ilo begi lina nini? Hebu tulione. Jamaa mwingine akaongea huyo hapa alikuwa na sura ngumu mno kwa kumtazama. Hakunipa amani kabisa ya moyo hata kidogo. Nilitamani nigeuke nikimbie lakini hali ile ya matope ikanizuia kabisa nisifike popote pale. Moyo kanidunda zaidi, jamaa akawa ananisogelea tu akanifikia na kuanza kufungua begi lakini kabla hajafungua vizuri akatokea jamaa mwingine. Waya masela ikisanga hicho. Mambo si mambo tupoteni. Wakaanza kukimbia hovyo mimi nikawa nimedua tu maskali ambao walikuwa wakifanya dulia mtaani. Wakanidaka na kunivika pingu. Wewe utatusaidia kutuambia uenzi wako wapi? Alisema moja kati ya mafande wale nikawa mpole zaidi na nikajiuliza ni mkosi gani ule ambao nilikuwa nakutana nao. Wakati wakiwa wananiambia nikasikia taarifa iliyonishtua sana kutoka kwenye simu za upepo za wale maskali. Taarifa jema mmoja kutekwa na kutelekezwa hospitali baada ya kunyang'anywa kila kitu. Zikafikia maskali wale, moyo kanienda mbio sana. Jebu muache huyo aende zake tu tutawashughulikia siku nyingine. Akaongea askali mmoja hivi ambaye alionekanika kuwa ni mkuu wa msafara wale pale. Nikaachiwa na kuanza kuondoka huku mwili ukiwa unatetemeka sana. Nikaenda nilipokuwa nimefika kicholoni tu, nikaanza kutimua mbio kati sana. Huku nikiamini muda wote nitafatwa. Mungu fundi bwana. Nikafika nyumbani salama nikamkuta bibi akiwa amejawa na wasiwasi mzito mno. Nikabidi nimuelezee kile kilicho kimetokea bibi akahuzunika na kunishauri kwamba nijisalimishe kituo cha polisi kwa kuwa sikufanya tukio lolote la kiarifu nikakubaliana na wazo la bibi Nikasubiri kiza kifuko kimeingia nikabadili mavazi na kuvaa tofauti kidogo kiasi kwamba haikuwa rahisi kwa watu walionizoea kuweza kunitambua Nikakata vichocholo pale kwa tazali kubwa mno huku nikali nimeshikilia begi kwa uangalifu mkubwa sana Nikajifikiria mara mbili mbili kwenda kituo cha polisi na mzigo wa thamani ile. Mm. Moyo ukasita. Nikavuta simu na kupiga namba ya meneja ambaye ni mume wa yule mama aliyekuwa amelozwa hospitali. Nikamweleza jinsi ambavyo ilivyokuwa, akaniuliza nilipo, nikamtajia akasema mbo nisubiria papo, nisiende popote pale, nikakubali. Kadri kazi ilivyokuwa inakwenda mwili ndivyo ilivyokuwa inazidi kunisisimuka tu nikaishi hatari mbele yangu. Ikanibidi nipande juu ya mti ambao ulikuwaepo huko pembeni kidogo na sehemu ambayo nilikuwa nimetakiwa kuwepo. Baada ya tano, ikafika gali aina ya noa nyeusi. Wakashuka watu walio kwa mafuta nyuso zao na kuanza kuangaza huko na huko. Niliogopa sana. Sikujua mzigo huu hapo ulikuwa na thamani kubwa kiasi gani hadi watu wa, wa, wa usake vile. Waliangaza tena na tena lakini hawakuweza kuona kitu. Wakati nikiona shangai hivyo simu ikaita, kutazama ilikuwa ni namba yule mmoja. Hisia mbaya zikawa zimenijia juu yake. Nikakata simu na kuizima kabisa. Baada ya muda wale watu wakaondoka. Na mimi nikasubiri kitambo kidogo kisha nikaondoka zangu. Wazo la kutaka kumiliki vile vitu vya thamani likanijia lakini kauli ya bibi ikanijia kireni mwangu na kubadili ile wazo. Nikaamua leo na liwe acha niende kituo cha polisi tu. Nikashuka mtini pale na kuendelea na safari yangu tu ya kituoni lakini kabla hata sijasogea karibu zaidi nikaliona lile gari ndio limeuja kunitafuta muda ule. Moyo kanidunda nikaisi pia kwamba hata pale polisi hamna usalama. Nikasogea sehemu ya huduma za simu za umma. Nikapiga namba yule manager nikamwambia, "Kuna watu ambao wanaifuatilia simu yako. Na kila tunachokuwa tunakiongea, wanakisikia. Hivyo fanya uwezavyo wa tunana mke wake wepo." Nikamtajia mahali pa kukutana na muda. Akakubali na kukata simu. Sikuweza kurudi nyumbani usiku huo kwa kuhofia kuwa watu walishafuatilia simu yangu na kujua kwamba ninapoishi hivyo, ningelikuwa ningelikuwa na matatizo zaidi. Pia sikuweza kulala kwenye nyumba ya wageni kwa kuhofia kupoteza mzigo ule. Nikaibidi nikae macho tu hadi kulipo kwa kupekocha. <laughs> Nikae kufika eneo la tukio masaa manne kabla ya muda ambao tulikuwa tumepanga. Nilikaa juu kabisa sehemu ambayo nilikuwa naweza kuona kila kitu kinachoendelea chini. Baada ya masaa matatu nikaona na ile ile ya jana ikifika eneo hilo na vipande vya wanaume vikao vimeshuka pale. 
na kukaa kila mmoja sehemu yake. Mauli nishtuka zaidi pale nilipokuwa nimeona gari nyingine. Nyeupe iko inaingia pale. Alikuwa ni manager pamoja na mke wake. Niliweza kumtambua mkeo kwa haraka zaidi. Wakao wamekaa katika moja ya viti vilivyokuwa hoteli ni pale. Mimi nikiwa niko juu, nikitazama namna ya kuweza kuwafikia ikawa ni ngumu sana. Ikabidi ni mwite mhudumu mmoja hivi wa kiume na kuomba mavazi yake kwa amenipatia. Nikayavaa, nikachukua vifaa na kuanza kupeleka walipokuwa lengo wangu. Nikafika nikawapa menu wakaiangalia kisha nikaangalia huko na huko na kugundua kwamba wale watu wanatutizama. Hivyo nikajitambulisha tu kwa haraka na kuambia mimi ndiye mhusika ila pale si mahali salama kabisa. Kuna watu ambao wanafuatilia. Nikaidi kuwakabidhi mzigo wao sehemu salama kabisa. Wakakubali. Nikaondoka na kuleta vinywaji wakati nikiwa na wafungulia nikamwambia, "Endelee kukaa papa kwa saa moja zaidi. Baada hapo ondoke na mzigo wenu, mtaupata." Nikarudi gorofani nikampa mavazi yule mhudumu nikapita upande wa pili na kuanza safari ya kwenda nyumbani kwa meneja. Nilipofika nikagonga hodi, nikafunguliwa na mlinzi, nikajieleza kuwa mimi ni mgeni wao hivyo, nikaribisha tu sebleni kuweza kuwasubiri warudi. Baada alisali moja na nusu, wakawa wamefika kiongozana na maskari kadhaa, nikawekwa chini ya ulinzi. Nikiambiwa kwamba nisifanye lote ile nikajikuta nikiwa na cheka sana. Hadi wakashangaa na kufikiri kwa labda nilikuwa naanziwa na uchezi. Nikatoa begi na kukabizi kila kitu chao na kuambia, "Mlizani kuwa mimi ni mwalifu. Hata kuniwinda kama simba au endavyo swala. Msinifanye nijutie na kuogopa kufanya wema hata kwa wengine pia. Mzigo wenu upo kama nilivyokuwa nimeukuta. Ila nimepunguza shilingi 30 siku ile ambayo nilikuwa nimekodi taxi." kumpeleka mwa hospitali na mizunguko ya leo kuhakikisha kwamba mali zenu zinakuwa ziko salama. Nilikuwa kwa uchungu na hasira mno. Nikamgeuka yule mama na kumuuliza, "Ulifikiria ni hadi kusingizia kwamba umetekwa na kunyanganywa kila ambacho ulicho nacho? Kwa nini haukusema ulishikwa na pumu na kusaidiwa kufika hospitali?" Yule mama chuzi akamtoka na kuanza kuomba radhi. Akaelezea kwamba kuna watu ambao walikuwa wakimfuatilia sana. Kila alipopita na wao walikuwa wanamfuata. Akaamua paki gari na kuanza kutembea kwa miguu kama changanyikiwa. Kwa watu akiamini kwamba atasalimika ghafla mvua ikaanza kunyesha. Kwa hiyo ile hofu ukichanganya na hali ya hewa, akajikuta akiwa na bano na mpafu na kupoteza fahamu. Alipoamka alijikuta yuko hospitali. Alipotazama vitu vyake hakuwa navyo hivyo ikawa ni sababu ya yeye kuweza kuamini kwa alikuwa alitekwa. Nilimtazama yule mama kwa asila mno kwa sababu ya kuto kufikiria kwake angesababisha mimi nipoteze maisha kabisa. Nikiwa sina hata la kuongea nikawakabidhi mzigo wao na kunyanyoka kutaka kuondoka lakini yule mumewe akaniambia kijana kwamba tusaidia sana. Naomba tulipe fadhila sema chote kile ambacho utakacho basi tutakupa. Nikaangalia kisha nikasema batrisheni taarifa ambazo zilizo kwa zimetoka awali. Nikarudi nyumbani nikiwa nimechoka sana. Bibi akanitazama na kunipongeza kwa kazi nzuri nikatabasamu. Akanisogezea ugari na mlenda bila kusita nikaanza kufakamia tu kwa ni nilikuwa na njaa sana. Wakati nikiwa nanilea kula simu ikaita kuangalia namba ilikuwa ni mpya, moyo ukashtuka sana. Nikaanza kuogopa, nikaisi kwamba ni wale wale nini. Bila shaka naongea na Nea Mdidi, uh, uliomba udhamini wa kwenda kusoma nchini India. Tiketi yako imefika naomba kesho asubuhi ufike ofisini kwetu kwa maelezo zaidi. Moyo ulijawa na furaha kubwa mno. Chakula chote nikakiacha hadi bibi akashangaa. Nimekuaje? Nikajikuta nikiwa na mkumbatia kwa furaha sana bibi nikamuelezea juu ya simu ambayo nilikuwa nimepokea bibi naye akafurahi mno. Nilikamilisha taratibu zote zinazostahili hatimaye nami pia kwa mara ya kwanza kabisa nikakoya pepa. Safari ilikuwa ndefu lakini nilifurahia sana. Kwangu ilikuwa ni zaidi ya utalii. Muda ukasogea kwa kasi sana hatimaye ndege ikatua katika uwanja wa ndege ya kimataifa uliopo Mumbai. Taratibu nikashuka kwa kweli ilikuwa ni mara ya kwanza kufika ikabidi basi nifate abilia wenzangu ili nijione kwamba kwa kutokea uwanjani hapo ni wapi. Kila nilikuwa na mtazama hakuna alionyesha moyo hata wa kuulizwa. Nikachukua begi hatimaye nikawa niko nje kabisa uwanja nikaangaza huko na huko sikuona hata wa kumuuliza. Nikasogea hadi sehemu zilipo taxi. Excuse me, I'm new here and um, I'm heading to Mumbai University. Do you know where that place is? Nikimaanisha kwamba samani mimi ni mgeni hapa naelekea chuo kikuu cha Mumbai je, wajua kilipo? Kabla hajanijibu nikaa nimesikia sauti ya mdada ambaye alikuwa yuko mle kwenye gari. Ndeleva, nachelewa tu tafadhali. Nilimwambia yule mdada kisha nikamwambia, "Wewe ni kiziwi?" Yule mdada kashusha kioo 
na kunipa fursa ya kuweza kumtazama vizuri kwa kweli yule dada alikuwa ni mzuri na mwenye kuvutia mno. Pardon? Akasema kama vile alikuwa jenisikia vizuri nilichokuwa nimemwambia Deleva. Young man, this lady is going to the same place you asked before. Akamwambia kijana huyo mwanadada pia anaelekea huko leo polisia. Deleva akajibu, nikamwangalia mlembo yule baada Deleva kusema kuwa hata mdada huyo naye alikuwa anaenda sehemu ambayo alikuwa ananenda mimi. Nikamwomba tuungane wote kwenye safari, akakubali ila kaniambia kuwa Usiku kisha ingia sina budi nilale hotelini kisha kesho mapema ndo niweze kuingia chuo kwa taratibu kwa taratibu nyingine. Nikakubaliana naye akanipa maelekezo. Nikaenda hotelini na yeye akaendelea na safari yake. Kutoka na uchovu wa safari nikajikuta nikiwa napitiwa na usingizi baada ya kufikiria mambo ile matatu hasa kuhusu maisha mapi ambayo naenda kuanza katika chuo kikuu cha Mumbai. Asubuhi nikamka baada ya kifungua kinywa nikaa nimekodi taxi iliyonipeleka moja kwa moja chuoni. Da. Mazingira yalikuwa ni mazuri mno msikilizaji kila mtu alikuwa yuko busy na shughuli yake nikaona watu wa kila aina watana shati na walembo wa kutosha yani hata kama ningeambiwa tu kwamba nichague mchumba kwa wakati ule nisingeweza kwa sababu kila baada ya dakika mbili nikaona nakutana na walembo zaidi ya wale nilokuwa nimepata kuwaona awali nikafanya taratibu zote nikaa nimepewa ratiba niliyokuwa nimeangalia nikagundua kuwa nilikuwa na kipindi baada ya nusu saa kwa kuwa nilikosa hoteli kanibidi nihifadhi vitu vyangu tu kwa moja kati ya wanafunzi ambao kwa siku hiyo nilikuwa nimemzoea Excuse me sir, may I come in? Nikimwacha samani mwalimu naweza kuingia. Are you new here? Akamwonesha kwamba ni mgeni hapa. Yes sir. Okay come in. Thank you sir. Nikaingia darasani shughuli ikawa ni kupata nafasi ya kukaa. Nikajikuta nikiwa nimesimama ni sijata upande upi wa kuweza kuelekea. Jamani huyu hapa ni mgeni na anahitaji ushirikiano wenu. Nani ambaye tayari kuwa mwenyeji wake? Kila mtu akainamisha kichwa chini kuonesha kuto kuvutiwa kabisa na ujio wangu pale darasani. Sikushangaa jambo lile la kubaguliwa kwa sababu nilishajua hilo toka mwanzo kabisa. Inaonekana kwamba hamtaki mgeni. Sasa nachagua mwenyewe mtu wa kuwa naye karibu. Mkufunzi akasema kwa kiwa anaangaza kila upande wa darasa kisha akasema. Kijana, nenda kakae pale nyuma. Bas nikatembea taratibu hadi sema alikuwa amenielekezwa. Darasa lote likazuka menongono. Sikujua ni nini na wala hata sikujihangaisha tu kuweza kuuliza. Kipindi kikaendelea sikuelewa kitu kabisa yani kila nilivyokuwa najaribu kusikia kwa umakini. Nilitoka hapa. Pindi likazidi kukolea tu. Ticha kaanza kuuliza maswali mimi nikawa niko kimya muda wote sikuwa tena la kujibu. Pindi likaisha ticha katoka darasani nikaamua nisoge kwa jema moja hivi pembeni. Eh bana eh uh, mimi sijambulia kitu I say. Yaani toka pindi linaanza hadi ticha anatoka sijaelewa chochote kile. Hebu nisaidie kunielekeza vya nyuma. Jamaa kaniangalia kwa dharau mno. Waki Kongo usinizoe. Akachukua begi lake na kuondoka. Nikajisikia vibaya mno. Ikabidi nitoke darasani nikarudi kule nilipokuwa nimeacha begi, nikaingia mtaani kutafuta chumba cha kupanga. Maisha ya India hana tofauti sana na kwetu Tanzania. Kuna maeneo ambayo yanafanana sana. Naweza paita uswailini kama ilivyo buguruni kule vingunguti tandata na maeneo mengine. Wakati natoka nikakutana na jamaa fulani hivi Nilipovuta kumbukumbu nikagundua kwamba huyu jamaa nilikutana naye kipindi nikiwa nafanya majaribio ya kuweza kuja huko. Aliponiona naye akatabasamu sana. Eh bana ni aje? Safi tunakuaje boy? Nzuri aise. Vipi mbona begi mkononi? Da, blaza eh. Majanga. Yaani nimeingia leo hapa chuo. Nikafanya taratibu zote sasa. Nimekosa pa kukaa. Hivyo nikashauriwa kwamba nitafute tu chumba mtaani. Nikamweleza yule jamaa ambaye nikaise kabisa ni kama ndugu yangu wa damu kabisa kwa sababu wote ni watanzania tupo katika ardhi ya watu. Nikaweka tumaini kubwa sana kwamba ataweza kunisaidia. Jamaa ambaye hadi muda huo sikumuuliza jina wala yeye hakuniuliza lakini tukawa ni kama tunafahamiana vizuri sana. Akanitazama kisha akasema, ah, "Japo tumetokea nchi moja." Nasikia kuambia kwamba si rahisi kwa mgeni kama wewe kuweza kuaminika hata kukodishwa chumba yani. Ila Usijali, utakaa na mimi nipo na wenzangu wawili hivi kwa hiyo tutaishi pamoja. <laughs> Nikavuta pumzi ndefu na kushukuru sana sikutegemea lile hisi. Tukagozana hadi ilipo nyumba kanikaribisha chumbani kwake na ndipo ukawa ni mwanzo wa maisha mapya. Tukatambua na majina. Ah mimi naitwa Legend. Na huyu hapa chali hapa anaitwa Mzovu na huyu mwingine hapa ni Steve. Jamani hapa ni jamaa yetu tu kutoka Bongo kwa anaitwa Nea basi tulifurahi sana kutambuana ule upweke niliokuwa nao mwanzo ukanitoka nikajisikia nipo nyumbani kabisa 
Regi yeye alikuwa akisoma kozi ambayo nilikuwa nasoma mimi ila yeye alikuwa ametangulia mwaka mmoja. Msovu yeye alikuwa nasomea information technology ya IT wakati Steve akiwa amejikita kwenye computer computer science. Katika kozi hizo zote kwa na baadhi ya masomo ambayo walikuwa nasoma pamoja ili ila wote walikuwa kwa mwaka wa pili wakati mimi nilikuwa kwanza naanza. Ukweli nilikuwa nimechelewa sana. Nikawa na gap la mwezi mzima toka wenzangu aanze kusoma. Siku iliyofuata kama kawaida nikawa nimeingia la sana. Ni kawaida kukasi mambo nilikuwa nimekaa jana. Sikumsemesha mtu. Baada ya kuondoka mbona ubaguzi sana. Baada ya muda akaja msana mwenye asili ya Kihindi. Kungia kwa la sana tu kulifanya watu wote wanyamaze huku baadhi ya wavulana wakiwa natoa macho ya kumhusudi yani. Sikumfuatilia sana nikawa nimeendelea tu kupitia notes ambazo nilikuwa nimepewa na, na Regi. Excuse me old man. Akamwambia kwamba samani mzee Nikafunga daftari na kumtazama leo kwa meita mkikongwe. Naitwa Nea na siki kongwe. Ainiosu, nachotaka kujua kuwa nani aliyekupa ruhusa ya kukaa karibu na mimi. Yule mdada akaongea kwa ukari na dhatawi ya juu sana. Nilipomtazama nikagundua kwamba ni yule mrembo ambaye nilionana naye siku ile ambayo nilikuwa nimefika katika jiji la Mumbai. Sikumjibu neno. Nikasikia jamaa alikuwa amekaa pembeni akaniambia, "I say huna bahati. Hamnaga name zingo hiyo binti." Yaani mbali na kushikilia taji la Umisi Mumbai pia kwao wako njema kipesa yani. Watu tunalipa hata na michango mingine kwa usawa. Sina haja kuogopa. Nikamgeukia yule neiba na kumwambia. Wakati mzazo kiendelea mwalimu akamwingia la sana tukao tumekaa tayari kwa kipindi. Mwalimu wa kufundisha badala yake ni kwamba akaacha zoezi na kuamuru kwamba watu wachague watu watatu kila niliye muomba kwa naye akanitolea nje. Ikanibidi nifanye tu mwenyewe zoezi lile na kukusanya. Mambo yakachanganya nikajikuta nikawa nimeshika mkia kwa kila zoezi ambalo kwa natolewa. Aliyo ikanifanya nidhalilike sana na kukashifiwa mno. Ikabidi nimfuate kila mwalimu nikajieleza tu basi mwalimu akanipa dodoso ya kila somo hivyo ikawa ni rahisi kwangu kuweza kujua na kitakachofundishwa pia. Nikarudi na zile dodoso geto vile. Nikaamua nijipe siku tatu za kuto kuhudhuria vipindi vile nijivute kwa msaada wa msaiba zangu Legi, Mzovu na Steve. Nikajikuta nikiiva ndani ya siku hizo tatu. Na kukuwa siku ambayo ilikuwa inafuatia ilikuwa ni weekend. Nikaamua tu ni kazi ili niwatangulie wenzangu mambo ya kuwa magumu sana kwa nilipo, kila nilipokuwa kwa nilikuwa na vuto na masoiba zangu. Maisha yakabadilika kwa kasi. Na mimi nikajikuta nanyoka kwenye matokeo hatimaye nikafanikiwa kushika nafasi ile ya kwanza kabisa. Siku moja kukaandaliwa picnic hivi yani ziara pale chuo. Hivyo kila mwana chuo kupewa nafasi ya kwenda kutembea katika moja ya vivutio ambavyo vitaweza kuhitimishwa na tamasha kubwa la mziki na kutoa fursa kwa wanafunzi wote kuburudika. Maandalizi yakaanza kila mwanachuo akawa katika maandalizi ya kufurahia ziara hiyo. Mambo yalikuwa tofauti kwa upande wangu na wale machali zangu watatu ambao wote tulikuwa tupo tu. Hatuna watu. Wewe mzee huku jifanye ni wagumu kutatua ise Wenzi tunaenda kula laha tu sisi tunabaki tu kuwatolea macho. Mzovu akawa ni wa kwanza kuvunja ukimya jioni hiyo tukiwa tupo katika sehemu yetu ya kusoma. Haila kweli bani. Mimi nishaanza harakati hivi karibuni tu kitaeleweka yani. Steve akadakia. Oya naye, unafikiriaje wewe bado siku tatu tu jue? Ndege akauliza. Jamani, mimi kuna mtu mmoja tu hivi hapa chuo. Eh, kama kuanzisha uhusiano naye basi itakuwa ni huyo. Kila mtaka nitolea jicho na shauku sana kutaka kujua ni nani huyo. Na mzo kumzia. Du, kumbe na wewe ni mzee wa kimya kimya. Eh? Si tunafikiri kwamba upo kizembe zembe tu kumbe sasa ushafanya mazuri na unatochola tu hapa mzee. Legi akaendelea kuongea. Ah. Nifanye mazuri hapa mimi naishia tu kumwangalia tu kwenye mabango na hata klasi ya kija tu ni fulu kunizodoa tu hata fursa ya kuongea na mimi sijapata ujue. Nikajibu. Mm. Nani huyo? Hebu tuambie tu kama vipi sisi tukufanyie tu mchakato umpate mzee. Steve akaongea. Wengine wote wakasupport kauli ya Steve. Nikajikuta nikiwa na cheka sana kwa nini wazi hakuna anaweza kunisaidia. Jamani eh, mimi namkubali sana Priyanka ise. Yaani tofauti na huyo sioni mwingine. Ah, jamaa zangu alishtuka mno. Nilipokuwa nimetaja ile jina. Hmm. Priyanka huyo yu Miss Mumbai au mwingine? Mzovu akauleza. Dah, brother. Kama ni ule kweli aise una bahati. Steve naye akagongelea msumari. Ni huyo huyo aise mrembo wa Mumbai. Ah, 
kila mmoja akaishiwa na nguvu kabisa na kujilaza sehemu yake kusikia nimesema kwa na mhitaji Priyanka ambaye ni msichana wa kwanza kumuona nilivyokuwa nimetua tu Mumbai kutokana na umaarufu wa binti huyo uwezo wake wa kifedha hamna ambali kwa anaamini wala kunisapoti katika harakati zangu naye Priyanka ni kama nyota ya angani tu kwa sasa Utashia kuziangalia jinsi ambavyo zinavyokuwa zinang'aa tu na kupendeza lakini usiwe kabisa na uwezo wa kuzikaribia na kuzigusa hata kwa dakika moja. Legi ambaye ndiye aliyekome nipokea na kukubali kuishi naye akanipa maneno yale ni wazi kabisa kwamba swala kumpata Priyanka lilikuwa ni kama vile ndoto za mchana na wala hamna katika kundi letu aliyekuwa nataka eh, nijiweke hatarini kabisa kwa kulisaka penzi la binti yule. Ah, mnaweza kuendelea na harakati zenu tu. Lakini kama nilivyokusha kusema awali tofauti na Priyanka, sitoweza kabisa kuruhusu moyo wangu kuwa kwa manzi yoyote yule. Basi rafiki zangu wakacheka sana. Na kunitakia kila lahili japo wanajua kitakachonikuta ni kisanga tu. Siku iliyofuata nikaamua ninge zangu tauni kucheki nguo kidogo hivi maana toka niingie Mumbai ni sijawahi kabisa kununua nguo. Nikaingia kwenye maduka makubwa makubwa hivi. Eh, bila nikashindwa tu bei zake nikajikuta nikiwa natoka na kuongea na mlinzi. Habari. Nzuri. Samani, embu naona salio langu ese alitoshi kununua chochote hapa. Unaweza kujua sehemu yote ile yenye nguo za bei nafu hivi unaelekeze. Wakati nikiwa naongea vile na mlinzi, nikasikia sauti ambayo da kiukweli ilinikaa sana akili wangu. Nikajikuta naishua pozi la kuendelea kuuliza. Nikagoka kumtazama nikakuta yuko na mwanamume akiwa ameshikana mikono, kama yuko kaniuma mno. Akaniangalia kisha kaniendea na mishimishi zake tu. Mlinzi akanielekeza na mimi pasipo kupoteza muda nikaelekea lipo nilipo kanimeelekezwa. Wewe kwangu ni pumzi, furaha na dunia. Ninapokuwa mbare na wewe na isi kuchanganyikiwa. E binti mwenye uzuri wa malaika. Sikiliza kilio changu. Asubuhi njema by X. Priyanka alikutana na ujumbe ule katika kabati lake. Akausoma na kuangaza huku na huku asimwona aliyo kama Akageuza nyuma ya ujumbe ule akaona umeandikwa kantini saa saba na nusu. Akaangaza tena lakini asione mtu. Akakelea sana kwa na vipindi. Baada ya vipindi vya asubuhi Priyanka akiwa na wenzake alielekea kantini kwa ajili ya kwenda kupata lunch kama ilivyo kwa kawaida ya ndoto za wanaume wengi, ni kupata nafasi wala wataka kuongea machache tu na mlimbwende yule. Kitendo cha yeye kuweza kufika mgawani na kuagiza chakula tayari baadhi ya wavulana watanashati wa chuo walikuwa wamefika kila mtu akionesha swaga zake tu mbele ya dada mlembo chakula kikaletwa kikiwa na ujumbe napenda kila kitu kutoka kwako jinsi unavyoongea na namna ambavyo unavyotabasamu kwa hakika unanichezesha sana by x aligeuza ujumbe ule tena kukutana na maneno mengine home garden sasa tukamili usiku akagutuka na kuangalia saa yake akagundua ilikuwa ni saa 7 na dakika 33 kwa hiyo ujumbe ule ulikuja sawa kabisa na muda elekezi wa asubuhi akutaka kuongea kitu wakati akiwa ananilea tu kula na mimi nikaona kwamba ngoja kwanza nipate msosi lakini kila nilipokuwa naangaza meza zote zikawa zimejaa ni meza ya Priyanka peke yake ndo haikuwa imejaa nikaagiza msosi kibisha nikasogea na kukaa nikasalimia hamna aliyetikia na mimi nikajifanya chizi tu Msosi ukaje basi tukaanza kula. Hivyo kikongwe. Kwa hiyo napenda sana kunifatafata. Nikufuate wewe nyuki. Nyuki? Una maana gani kusema hivyo? Priyanka kamaki kidogo. Kama msemo unasema fuata nyuki ule asali. Kwa hiyo ndo nimeuliza wewe nyuki. Mm. Na yote ngejiwa au unavyokuwa nitia kichefu chefu usinge nikaliba kabisa hata kwa sentimita chache. Na yote ngejiwa ulivyo mbaya usinge kwa na malingo hivyo hata kidogo. Nikamjibu huku nikiwa na cheka na kumkata jicho la wizi nione atakupoa vipi I say kama maneno yangelikuwa yanarudi baada ya kuongea basi ningearudisha kabisa maana kilichotokea mm. nikaona sura ya mlembo yule ikibadilika kwa hasira kweli kweli haikutokea hata siku moja kuambiwa maneno kama yale iliyokuwa nimwambia mimi akanikazia macho na mimi nikaendelea tu kula msosi dakika tatu nyingi vikaja vidume mbavu kweli kweli pale nikabebwa juu juu nisijua hata ni wapi nilipokuwa napeleka Nilipo kuja kukaa sawa nikajikuta kati kati ya njemba hizo hapo. Kwani kuna nini mbona sielewi? Nikauliza lakini hamna aliyenijibu. Nikanyanyuka na kujikuta nikiwa narudi chini kwa kofi moja zito hatari sana. Sikia wewe mwanaharamu. Nampenda sana Priyanka. Na hamna aliyewahi kumdalilisha kama ulivyofanya wewe. 
na kuonya usirudie tena iwe mwanzo na mwisho alisema jamaa mmoja hivi kwa kumangalia tu nimtana shaji tena mwenye kwenda na wakati nikajiangalia mimi nikamwangalia tena yule jamaa nikajikuta najicheka tu kimoyo moyo nikawa mpole zaidi kisha wale jamaa wakaniruhusu niende na mimi bila hata kuchelewa nikasepa kwa haraka zaidi siku ilikuwa ngumu sana kwa Priyanka kila kifikiria mwanangu alikuwa anamwambia mchana moyo wake ulikuwa unamuuma mno basi kwa alikuwa kiishi na rafiki zake akatoka hadi sehemu ambapo ilipo bustani akakaa tu kwenye moja kati ya bembea hivi zilizopo sehemu hiyo wakati akiwa bado katika dimbu la mawazo akaona basha inapepea na upepo akaifuata na kuifungua wewe ni mzuri zaidi neno uzuri unavutia nyakati zote ukicheka na hata ukilia pia chuzi lako ni la thamani sana kwa nini uliangushe kwa mtu asiyejua thamani ya chuzi lako usiku mwema marekewa moyo wangu by x ujumbe ule ukamfanya miss priyanka tabasam walau akasau kabisa ile ukametokea mchana Kufika geto nikakuta Marcelo akiwa wamekaa roho juu tu anashangaa kuniona nikiwa nimechakazwa kidogo hivi kwa kichapo kile ambacho nilikuwa nimekipata ikabidi niwape mkanda mzima jinsi ilivyokuwa jamaa wakanicheka mno lakini mwisho wa siku ni kwamba kila mmoja akaniambia kwamba ni zime ndoto kabisa kuwa na Priyanka rasivyo ntarudi maiti bado story zikaendelea e bana yeye asipiki niki imepelekwa mbele mpaka tumalize pepa mzovu akaongea kwa hiyo baada ya kimbili ndo safari ila safari alivyofanya hivi maana ise hadi dakika hii kila manzi ninayemwingia hapa wa moto ise Steve akadakia ah mimi ukapera na uacha kabisa yani Regi akaongea na kuteka akili zetu yani hmm. brother ushapata koloni nikauliza ndio unakumbuka siku ile pale mgawani pale kuna msichana nilikuwa naongea naye da yule cheupe dimples ye namjua nikajibu Asa yule pale ndio shemejeni sasa. Basi ikawa ni burudani tu nikasahau maumivu nilikuwa nimeyapata kutokana na kichapo cha wale jamaa. Kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo Priyanka alivyokuwa anazidi kupenda jumbe za Mr X. Kila siku kwa anazipokea jumbe zile zenye msisimko wa aina yake, akajikuta taratibu akiwa anaanza kumpenda Mr X. Kazi ikawa ni kumtambua huyo Mr X ni nani. Ikabidi awashirikishe rafiki zake kuhusu hilo kila mmoja akawa anashangatu na watu wakajikuta akiwa anatamani kumjua huyo Mr X. Ikiwa na ujumbe mzuri vile je, vipi kuhusu muonekano wake? Kila mmoja akajaribu kuvuta picha juu ya huyo mtu anayejiita Mr X. Siku moja Priyanka akaamua acha ujumbe kwa Mr X endapo kama ataleta ujumbe wake basi akutane na ujumbe kuwa anahitaji sana kuonana naye. Siku na muda aliyokuwa amepanga Priyanka kuonana na Mr X ikawa imefika na mimi katika siku hiyo nikaona bora tu ni mtafute mrembo huyo walau hata niombe radhi tu kwa kilicho kwa kimetokea. Katika pita pita zangu nikaona akiwa amekaa sehemu ya peke yake hivi hakuwa na rafiki wala mtu yoyote yule. Nikaona hiyo ndio nafasi yangu ya mimi kuweza kuondoa kinyongo chake tu kwangu. Nikasogea ndipo kwa amekaa alivyoniona alishtuka mno. Mimi sikuwa nafahamu chochote juu ya mpango wake basi bila kupoteza muda nikamsalimia na kwenda moja kwa moja kwenye lengo la kufika pale nikaona kwamba anavuta pumzi ndefu kisha akanijibu don't ruin my mood just leave me alone i'm waiting for someone special akimasha nambu sinalibia siku kuna mtu muhimu sana namsubiri hapa hivyo niache mwenye tafadhali naomba uende nikasajabu kidogo kwani muda aliyokuwa ametumia kunieleza hayo yote ungetosha kabisa kwa hiyo kuweza kuniambia kuwa eh, kama tofauti zetu zimeisha ula sawa nitaondoka lakini Hujanijibu kama umenisamea ula. Kabla sijamaliza sentensi yangu, nikajikuta nikiwa namwagiwa juisi ukweli nilichokia mno. Hiyo mwanzo na mwisho kunifuatilia. Popote utakaponiona fanya kama unijui. Nikatamani nimzabue kofi na nikajiona mjinga sana, kuomba radhi. Ikabidi niwe mdogo tu kinyonge zaidi, nikalimeondoka eneo lile. Kama ilivyokuwa kwenye kiu kuhitaji maji au mwenye njaa kuhitaji chakula kushibisha tumbo lake ndivyo ilivyo kwangu mimi kuhitaji kukuona kuelezesha nafsi yangu lakini nasikitika muda ulipowadia nilifika eneo la tukio lakini nilipotaka kusogea nikakuta kiona ongea na mwanamume mwingine nafsi ilihangaika sana sikuwa na jinsi zaidi ya kurudi nilipokuwa nimetoka onyonge zaidi by x 
Priyanka alijikuta machozi akiwa namlenga lenga tu kukosa kuonana na Mr X kwa sababu yangu mimi basi chuki kaongezeka kama ratufu juu yangu popote nilipokuwa tunakutana lazima anianzishie tu bala ikafika kipindi ikabidi sasa niona mkwepa ukweli sikuwa na uwezo wa kuweza kushindana naye kidogo yote vile ingawa yeye ni hakiki na mimi ni wakiu nikajiapiza kuwa lazima tu siku moja atakuwa wangu baada ya kumaliza mtihani siku ya picnic kawadia huku machali zangu wakiwa wako tayari walisha hmm, washa upoa vimwana kila mmoja na kampani yake tukapaki vitu kwenye mabegi tayari kabisa kwa ajili ya safari njiani ilikuwa ni burudani sana ucheshi hapa na pale basi da ilikuwa ni shango tu kwa kila mtu tukafika mahali gari moja hivi ikapata tatizo hivyo ikabidi waliokuwa hapo kwenye lile gari wahamishiwe kwenye magari mengine nikasikia nikiwa naitwa jina langu na kuambia kwamba ni pande gari jingine nikagoma kwa sababu nilikuwa siwezi kabisa kuacha marafiki zangu tukahamishwa hata kwenye gari nyingine ilikuwa ni bahati kwa jamaa zangu kwa sababu tulipokuwa tumewekwa ndimo walimu kwa wale walembo wao majamaa wakafurahi sana kwa upande wangu ilikuwa ni kama balaa tupu yani maana baada ya kupanda nilishuhudia Priyanka naye akiwa anapanda kwenye gari lile tena sehemu ambayo nilikuwa nimekaa naye akaja kukaa hapo hapo hatukusemeshana wala kusalimiana ilikuwa ni kama movie vile yani huku jamaa zangu wakiwa wanashangilia tu ni bali kwamba tu ufujo yani safari linoga kwao kwangu ilikuwa ni kama mzigo uvumilivu kanishinda ikanibidi nivunje tu kimi excuse me miss nikimaisha samani bibi nilijikuta naangaliwa hadi nikaogopa yani what do you want unataka nini Ah, kwa nini nilichukia? Akanisonya kisha akaendelea mambo yake tu. Wakati tu kile kilikuwa kinaendelea jamaa zangu wakawa wameona basi wakanicheka mno. Hadi nikakereka. Nikatoka ile sehemu ambayo nilikuwa nimekaa na yule mlembo na kuenda kukaa nyuma kabisa ya gari. Nikafika sehemu fulani hivi ya mlima gari ikazima. Wakati huo magari wenzetu kama shetangulia, hivyo ikabidi tushuke na kuanza kutembea kwa mguu kwa sababu hapokuwa na mbali sana kutoka na ya Tokyo. Njiani stories zikaendelea huku tukiwa tunakatisha vipoli tu vidogo vidogo na hatimaye tukawa tumetokea kwenye daraja kubwa hivi sana na refu kwenda chini. Wengi wakashindwa kuvuka sasa wasichana maana ukiangalia chini unahisi kizunguzungu. Mimi nikawa ni wa mwisho kabisa nikiangalia tulivyokuwa na haa tu kuvuka. Ikabidi kila mtu abebe msalaba wake. Waliona wapenzi ikabidi kwamba washikane mikono ili wavuke. Messi Priyanka akawa ni muoga zaidi kuvuka akajikuta wenzake wakiwa na mpeta na kubaki mwenyewe. Basi nipo kwa nimekaribia ikabidi aniombe msaada. Nikamwangalia kisha nikacheka kimoyo moyo. Nikamwambia afunge macho wakati. Nikamnyanyua kwa mkono wangu na kuanza kuvuka naye. Akaningania kama ruba kuofu kwamba anaweza kumwangusha. Nikamfikisha salama kabisa upande wa pili kisha nikamwambia shuka akagoma. Nikamwambia bwana hebu fungua macho. Akajikuta yuko upande wa pili akashuka nikamkabidhi begi lake na kuendea safari wakati wenzetu wakiwa wametangulia kidogo sikutaka hata kumsemesha chochote kile nikawa kimya tu ikafika mahali kani tanea hakika mwili wote ise ulihisi kupigwa na shoti kwa nini mara ya kwanza kabisa kwa mlembo yule kutamka jina langu nikasema na kumtazama thank you akimaanisha asante akaniambia sikujibu kitu nikawa nimeendelea na safari akaniita tena mbona roho ngumu hivyo wewe ni mtana kushukuru hata kumjibu tu na shindo. Unataka nikujibuje? Mpumbavu we. Yaani kwa kushukuru usione kama eti ndo nakushobokea, eh? Kwanza naweza hata kukuajili tu ni bebe na nikakulipa tu kiasi chochote kile. Alifoka kwa hasira sana, sawa bosi. Nahitaji malipo yangu kazi nilioifanya. Nikamjibu, how much? Kiasi gani? Laki tatu. Na nazihitaji sasa hivi. Hapana sina hiyo kiasi cha pesa labda tukirudi. Nikaboga begi chini, nikamnyanyua kwa hasira. Nikavuka kwenye daraja la karaka nikamwacha alipokuepo mwanzo. Huwa sifanye kazi za bodi. Si una pesa eh? Na umaarufu juu. Ita pesa zako zitakubeba kwa heri. Nikamwacha na kuanza kuondoka pale. Kunifuata akashindwa, kukaa kaogopa. Akajikuta machozi yake na mdondoka tu akaniita nikageuka. Nikarudi kumsikiliza. Tafadhali bwana usiniache hapa. Niko razi kufanya lote lile utakalo. Sawa nimekubali ila kwa masharti. Nikajibu baada ya kufikiria kidogo. Sema lolote nea. Pretend to be my girlfriend for a month. Nikimwacha kwamba jifanye kuwa mpenzi wangu kwa mwezi mmoja. What? Do you think I'm cheap eh? Akimaanisha kwamba unahisi kwamba mimi ni mlaini hivyo. Akawa maki. Hapana Priyanka. Wewe kubali tu. I can't. Akimaanisha siwezi. 
akajua basi tufanye tu kwa hizi siku tano tutakazo kuwa tuko huko alafu zikisha basi nikaendelea kumbeleza japo shida yake ila kwangu nilikuwa nataka kuwaonesha jamaa zangu tu kwamba hata niwe vipi lazima tu na mtoto mzuri kwa hiyo unataka kutumia uzaifu wangu kupata unachotaka hapana eh? yani kama tunaigiza tu ila hamna mabusu kukumbatiana wala seksi hamna nikamjibu naye nimekubali lakini usithubutu kuvuka mipaka alinijibu baada ya kufikiria kwa sekunde kadhaa sitofanya kinyume na makubaliano tulikubaliana kuanzia muda huo akawa ni wangu wa ubani nikajihisi mshindi kwa kiongozi kikubwa sana nikafikiria jinsi ambavyo atakavyokuwa na washangaza kadamnasi ya chuo moyo ukajawa na furaha mno japo ilikuwa ni mapenzi ya siku tano siku jari sana tukashikana mikono na kuelekea kwa wenzetu walipokuwa tukapiga stori za hapa na pale kwa kuwa Priyanka alikuwa anashikilia taji la umisi Mumbai hivyo kwa namna ya pekee sana akapewa nafasi ya kufungua zile shamla shamla za picnic watu wote wakawa na msubiria mrembo huyo afike ili mambo yaanze kila mmoja alidua baada ya kuona wawili sisi tulikuwa tunasogea eneo hilo la Tokyo tulikuwa tumeshikana mikono nikatupa jicho kwa majari zangu mzovu Leg na Steve na wakawa wamedua tu asiamini kile ambacho tulikuwa nakishuhudia tukafika tukaachiana mikono ye akaelekea eneo ambalo alikuwa anatakiwa kuwa na mimi nikawa nimesogea zangu kwa jamaa zangu huko e bana e, ushafanya mazuri nini ese mtoto anaonekana kasha kuelewa yule ese mm na ese tuambizane ese tayari ni hizo zilikuwa ni kauli tu za majamaa zangu wakajikuta wakiwa wananiuliza tu maswali mfurulizo nikawa sina tela kuwajibu zaidi ya kutabasamu Priyanka alifungua rasmi shughuli zile hivyo kila mwanafunzi akapata fursa ya kuburudika na rafiki au mpenzi wake watu wakajigawa kimakundi makundi wakatengeneza mahema baadaye burudani zikaendelea usiku watu wakatengeneza fire camp hivyo walioimba sawa waliocheza karata waliokuwa wanapiga story yani kila aina ya burudani kawepo mimi na rafiki zangu tukawa tumejitenga kidogo tukawa tunachochea tu kuni zetu kule na kuanza kupiga story mara baada ya muda mfupi kila mtu akawa ameacha kuongea na kudua na mimi nikageuka nione kinachoshangaza ni kitu gani na kamaona Priyanka akiwa anakuja tulipokuwa tumekaa napiga moyo akaongezeka kasi nikatamani hata nikimbie niliogopa jamaa wanaweza wakashtukia mchezo nikaibika ila nikapiga tu moyo na kutulia excuse me may I join you akisema samaa naweza kuungana na nini of course yes bila shaka ndio nikamkaribisha Mwanzoni hakuwa uhuru na sisi ila kadri muda ulivyokunazidi kwenda ndivyo ulivyokunazidi kutuzoea. Baada ya muda ikabidi jamaa zangu waniage na kwenda kwenye mahema kupumzika nikabaki na mwanamke ambaye ananichanganya sana akili yangu. Priya. Nikaita naye akanitizama. Huwezi kuutambua mbara mwezi pasipo mwanga wake na kama ilivyo kwa nyuki huhitaji maua ili kutengeneza asari. Ndivyo hivyo jinsi ilivyo kwa mtu mume akimhitaji mtu mke kwa ajili ya upendo. Nikaona naanza kubadilika na kuhema kwa kasi mno. Sikujua nini ambacho kimemkuta. Akaniuliza, "Wewe ni nani?" Nikacheka kidogo kisha nikamshika mkono. Akanitoa kwa nguvu na kuniambia, "Usinikaribie. Kama umependa basi penda tu mmoja si vyema kupenda kila mtu na kuruhusu kila mtu au tawale moyo wako." Nikaona mwanada huyo akiwa anatokwa na machozi, akazidi kunishangaa tu nikamuuliza vipi akasema, "Mr. X, Mr. X mfanya nini na ni nani huyo?" Nea, embo acha nikapumzike tu. Naona sipo sawa tu taonaona kesho. Nikaridhia ikabidi kwamba nimsindikize hadi karibu kabisa na hema yake nje kukaa kuna rafiki zake ambao kiukweli. Hawanipendagi hata kidogo, basi nikamgeuza Priyanka na kutaka kumkisi mbele wa rafiki zake, akashtuka akanipiga kibao na kabaki kucheka tu. Mm, Prias tunaigiza lakini kama na kukisi tu au akasonya kisha akaondoka. Mm, umeanza rini kudeti na yule kikongwe. Christina mmoja kati ya rafiki zake kwa ameuliza. That's none of your business. Akimaanisha kwamba hayakuhusu. Alimjibu. Lakini Priya, hadhi yako haikuruhusu kabisa kuwa na yule kinyago. Christina akaendelea tu kuongea lakini Priyanka alishaingia ndani wala hata kutaka kusikiliza sababu ukweli wote na ujua yeye. Siku ile fara tukao tumeingia mstoni kuangalia vivutio vilivyomo humo. Kama kawaida mkataba wangu na mrembo yule ukaendelea tu swala ambalo lilizidi kuwa ni gumzo sana kwa wengi. Vidume venye uwezo wa kiuchumi vikazidi tu kuumiza vichwa kwa nini binti ule amue kuwa na mimi wakati wao 
hmm? wana wakijiangalia wamenizidi kwa kila kitu taratibu nikawa nimeanza kuliona bifu likiwa linazuka kubaguliwa kukaje juu lakini na shukuru mara zote Priyanka alikuwa yuko upande wangu tukafika sehemu moja hivi ya mto watu wakampenda kwamba ongele basi mimi kwa nafasi hiyo nikawa nimekana mwanamke ambaye naweza kusema ni wa maisha yangu mimi kwa kweli nilikuwa na furaha sana naya kuna kitu kinanichanganya kinanichanganya mno yani Priya akasema huko akiwa ananitazama nikamuuliza kitu gani kwa mpenzi naya maneno yako naisi kwamba si mageni kwangu naona kama vile nilisha zoea na kuyasikia tu japo kwa ruga nyingine kabisa hmm? sija kuelewa naya Je inawezekana kumpenda mtu ambaye hujawahi kumuona wala hata kusikia sauti yake? Utampendaje mtu siyejua muonekano ana muonekano gani na hata kujua tabia yake ikoje? Mm, hata sijielewi yani. Maongezi yale kazidi kulinyongonyeza tu nikaisi nafasi ya kushinda moyo wa binti yule ni ndogo kwani yaonyesha kwamba tayari kuna mtu alikuwa anampenda. Baada mizunguko ya kutwa nzima jioni tukao tumekaa wote sehemu moja hivi mbele leka limeandaliwa jukwaa hivi kila mmoja akapata nafasi ya kuonesha alichokuwa nacho. Ikafikia nafasi ya misi Mumbai kupanda jukwa na kuonesha uwezo wake. Sikuamini kile ambacho nilichokuwa nimekisia kutoka yule binti. Alimba nyimbo moja ya mapenzi na yenye msisimko hali ya juu sana. Ukweli na mimi nikawa nimeshindwa kabisa kujizuia, nikamfata huko jukwani. Watu walishangaa nini nataka kufanya ila niliwaduaze zaidi baada ya kuungana na Priyanka kwenye kuimba mashairi. Mimi sikuwa najua kama yeye. Anajua kuimba pia yeye. Hakujua kama mimi Simvumi lakini nimo. Hakika ilikuwa ni bonge moja la show kwa usiku kwa ni hakuna ambaye tegemea ilo kutokea. Baada ya kushuka jukwani, pongezi za hapa na pale zilikuwa ni za kumwaga yani. Nikamvuta Priyanka pembeni na kumpa pongezi zake tunaye bila hiana, akanudisha pongezi zile. Christina pamoja na rafiki wengine wa Priyanka, hawakupendezwa kabisa na hilo hata kidogo. Siku hiyo, Atuka muda mrefu toka tumeagana kama ilivyo kawaida nikamsitikiza na kisha nikawa na rudi zangu nilipo kwa hema langu. Wakati nilikuwa nakaribia kufika nikasikia sauti kiletanea. Nikabidi nisimame kumsubiri huyo mtu aliyekuwa ananileta. Sikuwa namfahamu jina ila kwa sura hakuwa ni mgeni macho ni pango. Msamani kaka yangu. Naomba niulize una uhusiano gani na Priyanka? Kwa nini niulize hivyo? Mm, na anaisi kabisa humjui vizuri Priyanka na familia yake. Unamaanisha nini? Babake Priyanka ni mfanyabiashara mkubwa tena wa kimataifa alafu mbaya zaidi Priyanka ni mchumba wa mtu na huyo jamaa ane mmiliki aise usiombe kabisa kumjua. Nikakuna kichwa zile ya bali zilinitisha lakini sikuwa tayari kabisa kugeli mpango wangu. Asante kwa taarifa unaitwa nani? Um naitwa Aida. Okay, nice to meet you. Nikimaanisha kwamba sawa, nafurahi kukufahamu. Mm, jamaa wangu naona kabisa kwamba unakuwa maarufu sana siku hizi. Hata muda wa kupiga stori na sisi huna kabisa. Mzovu aliongea pindi nilipokuwa nimefika tu sehemu ambayo alikuwa anaota moto. Ongera baba, na nimekamua kinoma sana na shemeji jukwani. Steve. Akajazia, nikavuta pumzi kidogo kisha nikasema, "Jamani eh. Mimi niko pamoja na nyinyi ila ni kwamba si mnajua kabisa nguvu ya mapenzi. Ila msinitupe tu Priyanka ndiye mwanamke ninayempenda." Rafiki zangu wale wakanitia moyo nikaingia zangu kulala. Kabla hata sijapatiwa na usingizi. Nikao nafikiria yale maneno ambayo alikuwa ameniambia Aida. Nikayapuzia nikaona kwamba hayana ishu. Siku zenyewe zimebaki tatu tu mkataba uishi. Siku nikaa nimelala kupita kawaida, wenzangu wakawa wameamka na kuelea na shughuli zao. Mimi bado nilikuwa naendelea kuvuta shuka tu. Nilishtushwa na kofi la mguuni. Nilipoangalia nikakuta alikuwa ni Priyanka. Wewe umeingiaje huko? Amka bwana, sito kuongezea siku kwa sababu umechelewa mwenyewe. Nikajivuta taratibu kabisa na kukaa. Sasa mbona unyanyuki tuondoke? Wewe ni kichani ni? Nitanyuka vipi wakati wewe uko hapa? He, sasa unaogopa nini? Si uvae tu kwani mimi si mpenzi wako. Priyanka aliongea na mimi nikajifanya chizi, nikataka tu kuvaa nguo mbele yake, akapiga kelele. We, subiri mimi natania. Akatoka nje kabisa, nikacheka. Nikabadili nguo nika nimetoka nje nikaenda kwenye bafu hivi la kizushi ambalo liko huko eneo lile. Kuweka mwili wangu safi kisha nika nimerudi hemani kuvaa vizuri. Unajua nini Priya? Mimi leo sijisiki kwenda popote pale. Twende bwana wenzangu ananisubiri, alisema kwa kanitazama. Kweli mimi sitanii, we nenda tu tutaonana tu jioni mkirudi. Nikamwacha aende, ukweli siku hiyo mwili wangu ulikuwa ni mzito sana, sikutaka hata kwenda popote zaidi ya kwa eneo hilo tu. Nikaenda hadi jikoni siku hiyo ilikuwa ni zamu ya rafiki zangu kuandaa msosi kwa wote ikabidi kwamba niungane nao tu. Watu wakaondoka sisi huku jikoni, 
vituko vikawa vimeanza. Mna aliyekuwa anajua kupika vyakula vya Kihindi. Ukizingatia kwamba waliokuwa jikoni siku hiyo wote walikuwa ni wabongo. E bana, sasa leo tunafanyaje kuhusu mzosi? Mzovu akameuliza. Tuwapikie ugali na mlenda. Ujue kitambo kweli msosi huo? Steve akadakia. Hmm, huko hamna unga wala huo mrenda. Zaidi ya pishore tu ili hapa na nyama hizi hapa. Regi akasema, niacheni usukani hapo, nifanye mazuri jikoni leo. Tunapika kinyumbani tu lazima tu ajilambe leo nakwambia. Nikasema. Kwa pamoja tukakubaliana maandalizi ya kupika yakao yameanza wakati naosha nyama nikashangana muona Priyanka akiwa anakuja jikoni. Nilikuwa hadi kuto kuwa mbali na wewe. So siwezi kabisa kuendea na safari wakati we upo huko. Jamaa zangu akaanza kushangilia basi ikawa ni burudani tusikujali hadhi yake. Hmm? Nikamvika upload na kumkaribisha jina katika maisha yangu sijai kabisa kupika na wala sijui. Nikamwangalia nikamwambia usijali, kwangu utajua kila kitu. Mapishi yakaendelea huku utani wa hapa na pale. Ukitawala kwa kila ambaye alikuwa anamuona Priyanka eneo hilo, hakuamini kabisa kuwa mlembo yule ataweza ataweza zifanya kazi kama zile. Msosi ukaiva bwana tukapakia kwenye kila container cha mtu na kuhifadhi sehemu ambayo ilikuwa na staili. Si tukatume tangulia tu kula na kuosha vyombo ni katika wakati huo wanafunzi wenzetu wakawa narejea na wote wakapigwa na butua kuona Miss Mumbai akifanya shughuli zile na Christine akawa ni wa kwanza kuja na kumchukua rafiki yake. Priya Priya, unahisi kwamba ni sahihi kabisa kwa kufanya yote haya? Christine akamuuliza. It's my decision. Akimaanisha kwamba ni uamuzi wangu. Alijibu Priyanka. Wewe sio bora lazima kuna kitu tu ambacho utakuwa amekufanyia kitu ule kikongwe ule. Christine alijikuta akiwa anapokea kofi baada ya kutamka ile kauli ya kwamba mimi ni kikongwe. What's wrong with you, Priya? Eh? Are you slapping me because of that good for nothing boy? Akamaanisha kwamba una tatizo gani, Priya? Yaani unanipiga mimi kibao kwa sababu yule hoya hai wako. Christina alizidi tu kuhoji huko akiwa anaonesha kutopendezwa kabisa na kinywa cha Priyanka. Christina, hebu acha kufuatilia mambo yangu binafsi. Eh? Priyanka akamaki mno kwa kitendo cha kufuatiliwa hadi maisha yake binafsi. Priya, we ni mchumba wa mtu. Na hadi sasa hivi kuna watu ambao wamewapiga picha na zilisha mfikia Royt. Christina aliongea kwa kiwa anamurumia sana rafiki yake Priya. Akaishiwa nguvu na kukaa chini alipokuwa amesikia kauli ya rafiki yake, akaogopa. Asijue nini ambacho kufanya ikabidi tu kwamba amueleze Christina kila kitu hata juu ya yale makubaliano. Hmm. Kwa hiyo leo ndo siku ya tatu imeisha na zimebaki siku mbili. Christina akauliza na Priya akamjibu kwa kutikisa kichwa. Sawa basi Leo iwe ni mwisho kuona na naye. Mengine niachie mimi. Priya akubaliana na rafiki yake na kisha akawa ameingia kwenye hema lake. Siku ya nne msikilizaji nikaamka mapema sana kwa kuwa nilikuwa najua siku ndo zilikuwa zinaishia hivyo. Nikapanga kumweleza vitu vingi sana Miss Priyanka. Nikaenda hadi sehemu ambayo tulikuwa tunakutanaga. Nikamsubiri sana lakini hata hakutokea. Muda ukazidi kwenda wenzangu wakawa washaenda matembezi. Kikutanuta nitakajikuta tu nikiwa naanza kuonja maumivu ya mapenzi. Niliumia mno. Nikaamua kwenda kwenye hema lake, nikamkuta anasoma kitabu fulani hivi cha hadithi. Kwa nini umenitelekeza leo? Hakunijibu kitu akanilia kusoma tu nikamuuliza tena kwa baada ya pili lakini hakujibu. Nikamnyanganya kitabu. Kwa nini umevunja makubaliano? Naye samani, hebu pigie hesabu kwa muda uliobaki. Nitakulipa tu ila siwezi tena kuendelea kuendeleza makubaliano. Mauri ni uma sana ise kwangu ilikuwa ni kama msiba mbali na kumpenda tayari ni kwa disha anza kumzoea. Nitamani kujua sababu lakini akaniambia kwamba ni maamuzi yake tu. Basi nikaona isiwe shida. Maana kisio diziki ya kileki, nikanyanyuka bila hata kusema neno kwa mara ya kwanza, nikaisi chozi kunidondoka kwa sababu ya kupenda. Nikawa ni mnyonge zaidi wakati nikiwa natoka kanitanea. Ujaniambia kiasi cha pesa ambacho nandai. Tamani ya mtu aweze kulinganishwa na kitu. Mtu atabaki kuwa mtu na kitu kitabaki kuwa kitu. Uweze kufidia upendo na thamani ambayo ulionayo juu yangu kwa kutumia kitu. Nitakuwa sema tena kutanaga kila siku. Kama unajua thamani yangu utafika. Usipofika sitakusumbua tena na hapa. Niliongea kwa uchungu sana kisha nikawa nimeondoka. Maneno yale yakamwingia vilivyo Priyanka. Uamuzi ukawa juu yake kama kusuka au kunyoa. Muda ukasogea na mimi nikajisogeza eneo la tukio huko nikiwa nafikiria kama atafika au atafika. Nilikaa sana lakini hakutokea nikasubiri tena na tena lakini sikusikia hata harufu yake. 
nikakubali matokeo na kuamua kuondoka eneo lile wakati nikiwa naondoka ili kutana naye anakuana kumbe naye alikuwa amefika muda mrefu tu akawa ananitazama na kutaka kujua nini nitafanya endapo kama hatofika moyo ulishtuka mno nikajikuta nikiwa namkumbatia tunakuta tamani kabisa kumwachia kwa mara ya kwanza nikaona mwitikio chanya kutoka kwa tofauti na ilivyokuwa hapo awali alikuwa hataki nimguse nikaisi moyo wangu unachanua na kupendeza sana priya kwa nini ulikuwa unataka unitelekeze jangwani wakati unajua kabisa kwamba wewe ndiye pekee ambaye unanipa tumaini la kuishi Nea, naisi kuchanganyikiwa Nea, sijelewi mimi. Moyo wako unasemaje? Nea, nimekuwa na wewe kwa siku nne tu sasa. Lakini nahisi kukufahamu kwa zaidi ya hizo siku. Tuachane kabisa nayo. Nipo hapa kukamilisha deni langu na kesho ni siku ya mwisho. Priyanka akasema huku akiwa ameshika mikono yangu. Mawazo yakanipeleka mbali nikahisi kwamba nashindana na nafsi yangu mwenyewe. Nikatamani kumweleza lilo kwa moyo ni mwangu lakini Nikaofu kwamba anaweza kuchukia na asinipe nafasi tena ya kuwa karibu naye. Mm. Haya mapenzi bwana ni shida. Kwa hiyo hatuwezi kuwa karibu baada ya kesho. Ndio mkataba wetu utakapokuwa umeisha. Na sitokuwa na sababu ya kuwa karibu na wewe. Akanijibu, "Priyanka, nea. Kwa siku hizo zote tulizokuwa tuko pamoja, hukuhisi yote kile moyoni mwako juu yangu." Nikauliza, akanitazama na akajibu. "Sijaisi wala kufikiria chochote kile juu yako zaidi ya kuwa mtumwa tu kutimiza masharti ya mkataba." Jibu lake likanihuzunisha mtima wangu. Nikaisi kama vile tamthilia vile. Itawezekana vipi mtu ambaye nimekuwa naye kwa siku nne mfululizo asiwe na fikra wala kutokukumbuka lolote kutoka kwangu? Hmm. Nikaisi mpango mzima umebuma. Sikuwa na la kuendelea kuongea, nikaamua tuishie tu hapo kwa siku hiyo. Nikaagana naye, akaondoka na mimi. Nikaendelea kubaki eneo hilo huko nikiwa nafikiria nitamaliza vipi siku iliyobaki. Samani Christina. Priyanka yupo? Lega kauliza. Wewe wa nini usiku akajibu. Um, tunataka tujue tu maana Nea hatujamuona tu hadi muda huu kwa hiyo tulifikiri labda atakuwa yupo yupo naye. Christina akaangalia akatoa kicheko cha kebei kisha akawajibu. Hmm. Kwa hiyo Priyanka amekuwa ni mlinzi wa Nea. Maswaiba wakaangaliana wasijua hata nini la kumjibu. Sisi tunajua kwamba ni marafiki kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wa Priyanka kujua Nea alipo na ndio maana tumekuja kumuulizia. Kristina akasoja kisha akaingia kwenye emba lake tu bila kusema neno. I say, huyu mwanza nilikuwa bongo kasha chezea kichapo tu sasa hivi yani. Ana majibu ya kisoro kichizi yani. Mzovu akasema, "Oya eh. Mimi naanzisha tifu hapa. Yaani huyu mtoto hakiki hawezi kabisa kujibu kia ajabu ajabu akaondoka tu tunamwangalia." Steve akasema. Wakaanza kupiga piga lile hema hadi wote wakaamka na kutoka nje. Mbona mnatufanyia fuje usiku? Priyanka kwa asila akauliza maswaiba zangu. Eh, wewe ndiye ambaye tulikuwa tunakuhitaji tu tuambie jamaa yetu yuko wapi hadi muda huu hapa hatujamuona. Priyanka akashtuka kusikia hivyo. Ne hajaonekana. Kilo jibu si swali. Si tunafahamu kabisa wewe ndiye ambaye uliyekuwa naye. Mzomvu akasema. Priyanka akarudi hemani akavaa sweta na kuambia nifuateni. Maswaiba zangu bila kusita akaungana na kuanza kunisaka. Baada ya Priyanka kuondoka Nikaisi moyo wangu kujawa na ganzi sikutamani hata kulejea walipokuwa wenzangu. Nikatoka eneo lile na kusonga mbele zaidi usiku ule hadi tulipokuwa nimekutana na nyumba ambayo haikukaliwa na watu kwa muda mrefu sana. Nikaingia na kutotototoa kuni kisha nikakoka moto pale na kukaa huko nikiwa naendea tu kuwaza na kuwazua juu ya Priyanka. Wewe uliuma mno. Maswali kadhaa kana tindika kwenye ubongo wangu nikajikuta tu nikiwa na, na chukuliwa na usingizi mzito sana. Nea, nea, nea. Nikiwa usingizini nikawa nimehisi kwa mbali kuitwa katika hali ya uchovu nikafungua macho yangu na kuona nani ambaye alikuwa Alikuwa ni mwanamke ninayempenda kuliko kitu chochote kile duniani. Amaanisha Priyanka akiwa na rafiki zake pamoja na maswaiba zangu. Nikainua, nikainuka kiuchovu sana na kuketi. Kwa nini sasa umetuweka roho juu jamaa wangu? Nataka kuuliza. Mimi nijua tu Priyanka ashakutoa kafala. Nitaka tu muanzishia tu kisanga huko. Steve akadaki ndio tukajikuta tunacheka. Samani jamani nilijikuta nikiwa natamani tu kumalizia usiku hapa sehemu tofauti na nilipozoea kuwa katika kuzunguka zunguka nikajikuta nimefika hapa. Na nyie mmepajua aje hapa. Priya ndio tu saidia si hadi kuweza kufika hapa. Nikamtazama mrembo yule kisha nikamshukuru. Wote wakajikuta wakiwa wanavutiwa sana na sebo ile wazo la kurudi walipokuwa wenzetu likatoka. Tukaongeza kuni na kuzunguka ule moto. Jumla yetu tulikuwa watu nane, wasichana wanne na wavulana wanne. Tukapiga story za hapa na pale. Muda wote nikawa niko kimya tu hadi nilipokuwa nimeona wote wameanza kuchoka. 
Naomba niwasimulie kisa cha mfalme wa upepo. Wote kwa shauku kuu wakauliza upepo. Ya, mfalme wa upepo kila mmoja akajivuta na kukaa sawa tayari kwa ajili ya kusikiliza simulizi hiyo. Mfalme wa alikuwa na binti yake mrembo sana. Na wavulana wengi kutoka karibu kila ufalme za duniani walihitaji kuweza kumua binti upepo. Kila mmoja alionesha ufali wake tu mbele ya binti upepo, lakini hamna ambaye alifanikiwa kuweza kuiba moyo wake. Siku moja binti Mfarume alikuwa kisafiri kwenda upande wa kaskazini ya Farume babake, njiani pondaka akapata na matatizo kashindwa kwenda. Alipotazama huko na huko akamwona kijana mmoja hivi ambaye anatoka katika familia yake maskini sana. Alipomuona akamwomba kwamba mpeleke kaskazini na kuahidi kulipa fadhila pindi atakapokuwa amerudi katika ufalme wa babake. Lakini kijana yule alikataa kata kata na kumwambia kwamba binti Farume anachohitaji kutoka huko ni urafiki tu. Safari ya kutoka hapo alipo hadi kufika kanda ya kaskazini ya Farume ya babake inachukua siku tano. Basi binti Farume akakubali na kwa kuwa pamoja wakaongozana njiani wakazoeana na wakajikuta wakiwa wamependana sana. Siku moja kabla ya kufika binti Farume akamwambia yule kijana waweza kuniacha hapa huko mbele nitafika mwenyewe. Kijana akatii matako yule binti mfalme akamsogelea kisha akamwambia will you marry me akimaanisha kwamba je utakubali ni kuoe binti mfalme kwa furaha kwa kaitikia yes i will akimaanisha ndio nita walikumbatiana basi bila hiana kijana akampa busu motoboto na huo ndo ukawa ni mwanzo wa mapenzi yao no 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 nea haijaishia kivyo alikuwa ni prianka ambaye kwa asilimia 95 story ilikuwa na mhusu yeye watu wakashangaa prianka amejua jeli story na akamtazama Priya kisha akacheka na kujegezea chini na kuachia kila mmoja afikirie story ile huku akiwa na vuta usingizi. Ghafla hali hiyo ikabadilika, mvua ikaanza kunyesha, radi na ngurumo nzito zikawa zinazidi kuatia hofu wa dada wale. Ikabidi wote tuke pamoja na kwa mara nyingine tena nikalizishwa na ukaribu wa Priya ambao kiukweli ulinifanya jinsi faraja sana moyoni. Nea, kwa nini umeongopa? Priya akaniuliza kwa sauti ya chini kuogopa kuwasumbua wengine ambao walikuwa wameshalala. Nimeongopaje? Umesaba binti Farume alikubali yule kijana amoe na akamkisi wakati si kweli. Priyanka alikwambia kitu. Ndio niambie. We ni mzuri zaidi ya neno uzuri wenyewe. Unapendeza nyakati zote ukicheka na hata ukilia. Kabla siendelea akashtuka na kuniangalia. Nea, are you Mr X? Akamaanisha kwamba Nea, wewe ndio Mr X? Nikatabasamu na kumjibu yes I am. Nikimaanisha kwamba ndio mimi ndiye. Akanipiga kwa fizito sana. Kwa nini unacheza na hisia zangu Mr. X? Hmm? Asa nimejua lengo lako na kama huwezi kabisa kufanikiwa kwa heri. Katika siku ambayo niliharibu siku hiyo ndio nilikoroka kabisa nikaamini kabisa nikimwambia kuwa mimi ndio Mr. X nilimfanyia yote yale. Ataweka moyo wake juu yangu lakini haikuwa hivyo. Akaisi kwamba nina nia mbaya naye. Nikajilaumu sana msikilizaji. Priya hakujali hakujali mvua katoka nje kwa kasi huko akiwa analia na mimi nikatoka kwa kasi nikawa namfuatilia nikaogopa uenda baba linaweza kumkuta huko hmm? nikamkuta akiwa amesimama chini ya mta akiwa analia sana I'm sorry Priya akaendelea kulia tu akiwa anasema kwamba why ne why mvua ilizidi kupiga kwa kasi sana si za mwanadada yule pale zikazi nazidi kuongezeka na akawa amechukua kipande cha mti na kuanza kunipiga nacho. Nika kidaka akaendelea kunipiga makofi mfululizo, nikamtuliza na kumwambia I love you. Akanikata jicho la hasira sana. Lipo tamka ile neno. Akaniongezea makofi mfululizo, nikamsogeza hadi kwenye mti na kumbuso kwa nguvu. Mwanzoni nilisukuma lakini kadri moyo ulivyo kuna zidi. Joto la hasna chana likapanda akatulia. Fahamu zetu zikazama wala hakuna aliyekuwa na lecture kinaendelea pale. Katika dunia kawaida. Nikashtuka baada ya kusikia watu wakiwa na kohoa kutazama nikaona masaiba zangu. Hapo fahamu zikarudi nikaona haya Priya naye hakuamini kama ingeweza kufikia siku ningeweza kumbusu vile. Kila mtu akabaki akiwa amedua watu. Priya akaondoka kurudi walipo kina Kristina bila hata kusema neno huko nyuma nikaa nimebaki na jamaa zangu. Wakaanza kushangilia tuna kutoa sifa za kijinga. Du aisenea wewe noma. Mtoto mkali vile leo. Ai du. Njia zima rafiki zangu wakao na shangilia tu tafikiri labda kwamba eti wametoka kwenye kwenye mechi huko Siku ikapita Asubuhi kaingia 
kila nilipokuwa namwangalia Priya au ilikuwa na niuma zaidi nikakumbuka kitu kimetokea usiku nikawa sina namna zaidi ya kukubali tu matokeo safari ya kurejea chuo ikawa imeanza nilikaa gari moja na Priya lakini tukawa kama vile hatufahamiani vile akawa kipiga stories hapa na pale na wenzie mara acheke mara anune yani vyote vilikuwa ni heri tu maana vilionesha dhahili kabisa uzuri aliyokuwa nao tukafika chuo na kushuka yeye akatangulia nami nikawa nimefuata ili nashuka tu chini na kutazama alipo nafsi ikangaika zaidi alikuwa ni mchumbaka amekuja kumpokea walikumbatiana kwa zaidi dakika moja sikuweza hata kustahimili kwa eneo lile nikawa nimeondoka zangu e bana e. mbona kama sielewelewi hivi eh imekuwaje tena lile jamaa likamkumbatisha meji yetu eh eh Steve aliuliza alafu kweli ndugu yani jamaa live live mbele za watu mzovu akaunganishia jamani e. mimi nilazimisha tu kuwa na prayer ila yule pale ndiye mwenye mali kwa hiyo kuanzia leo tumkatie picha mm Aise mimi sijaelewa hapo aise. Wakati jana nimeukuta mmshikilia mtoto tu na mpa tu makisi ya zibamoto. Legi akasema kwa mshangao sana. Ikabidi niwape mchezo mzima ulivyokuwa kuanzia Mr. X hadi mapenzi yake ya mkataba wa siku tano. Watu walishangaa mno na wakanitia moyo tukubaliane kwamba tumpoteze yetu. Masomo yakaanza kwa kasi sana nikahama sema mbona nilikuwa nakaa awali. Kwa hiyo tutaka kuwa karibu kabisa na Priya wiki ilikatika bila mawasiliano yote ale. Mwalimu wangu nikawa nimeanza kukubali matokeo. Siku moja nikiwa natoka zangu dela sana naenda ghetto. Nikamwona Kristina, nikataka kumpita akaniita nikasimama na kumsikiliza. Naya. Na shida naomba msaada wako. Nikamtazama na kufikiri kisha nikamjibu shida gani hiyo? It is about Priyanka. Akimaanisha kwamba ni kuhusu Priyanka. Amefanya tena Priya. Hana raha amekuwa kutajataja tu wewe kila mara na wakati mwingine anajisahau na kumuita mchumba wake jina lako. Mauli shtuka kusikia maelezo ya Kristina. Kwa hiyo unahitaji mnifanye nini? Nikauliza, "Priya, anahitaji kukuona kabla hajaolewa." "Priya anaolewa?" Nikauliza kama vile sikuwa nimesikia ambacho alikuwa anasema Kristina. "Ndio anaolewa, na naomba kukutana na wewe leo saa tatu usiku." Akaneleza sehemu ya kukutana naye basi na mimi kwa roho moja nikakubali na kuonea na safari yangu kabla sijafika mbali zaidi akaniita tena nikasoma kwa msikiliza ah na ya samani nimesahau kitu nikamtazama na kumruhusu aseme amesema uende peke yako nikatafakali kidogo kisha nikaitikia sawa kwanza ni kushukulu kwa kipindi hiki kifupi ambacho ulichofahamiana na binti kikuli ni kwamba amebadilika sana hakuwa mtu wa kupika wala kufanya kazi yoyote ile Matumizi yake ya wiki alikuwa ni ghali mno. Alikuwa mamake Priyanka ambani nilionana naye baada ya Priyanka mwenyewe. Kwa kweli huyo hapa binti anakupenda na hilo alipingi kabisa. Lakini nakuomba tu mwache Priya aolewe na mwanaume ambaye ni chaguo la familia yetu. Zile kauli zikaanza kunikoroga mno kwa ni binafsi nishakubali kushindwa. Saa mama, mimi nimekuelewa yeye yeah, aolewe tu mimi hata sina tatizo. Nikamjibu yule mama japo mwana alikuwa ananiuma sana. Priya aweze kubali kuolewa bila wewe kutamka kuwa haumhitaji. Aliniambia hivyo mamake na Priya. Kilo likanitisha zaidi. Nitaanzia wapi kumwambia kwamba simpendi mwanamke ambaye nilihangaika kuwa naye nikashindwa kumweka mikononi mwangu tu japo nipo naye moyoni. Ulikuwa ni mtihani mzito sana msikilizaji. Sana. Na wala hata sikuwa tayari kuweza kuona na Priyanka. Hasa baada ya kugundua kuwa na yeye amesha niangushia kopa mama nimeruhusu aolewe bibi mkubwa alifurahi sana akaniambia kwamba niende nyumbani kwake siku inayofuata nikamalize kwa priya siku iliyofuata nikaa nimeenda kama nilivyokuwa nimeahidi jana kufika nikabonyeza kingine mimi kama mfungua geti baada ya kumweleza kuwa nilikuwa nahitaji kuonana na bibi mkubwa akaniruhusu nikaendelea kupiga tu hadi nilipokuwa nimeifikia nyumba hiyo ya kifahari sana Napo nikabonyeza kengele mlango kwa umefunguliwa nikaisi kupigwa na shoti kama kuzimia hivi yani Ikawa ni uso kwa uso na Priyanka nikaisi miguu mizito sikuelewa niingia au nirudi hata mwenye akawa amedua tu hakutegemea kama naweza kufika kwao Nea Naam 
What brings you here? Akimwona shimefuata nini hapa? Mamako. Anahitaji kuongea na mimi na ameniomba nije hapa. Sawa karibu. Nikaingia japo kiuoga nikawa nimekaa kusubiri mama yake na Priyanka aje. Naya bahati mbaya mama ametoka ila atarudi muda si mrefu. Nikatazama saa vizuri. Nikajua kwamba nipo sahi kabisa na muda ambao nilikubaliana na mama yake na Priyanka. Nikawa najiuliza kwa nini atoke wakati nilikubaliana naye tu takuja muda huo. Nikiwa bado na waza hayo, nikashitushwa na Priyanka. Naye asamani kwa kukatili moyo wako. Sikujua ni kiasi gani ambayo inauma kuweza kumkosa mtu anayempenda. Una maana gani? Nikamuuliza kana kwamba sikuwa na yale ambayo kinaendelea ndani ya mtima wa mrembo yule. Nilikuwa kipofu nisione mwanga wenye thamani halisi kabisa ya kupendwa. Nikawa mbinafsi kutoka kujari kile ambacho ulicho kuna hisi kwangu. Lakini kwa kipindi ambacho nimekukosa halisi ishwari kwangu. Naye nimejifunza vingi sana kutoka kwa na sioni haya kukwambia kwamba nakupenda tena sana. Asi ni kaisi mwili wote ukisisimka. Ukuri na mpenda sana Priyanka lakini itakuwaje juu ya kile ambacho alichoniambia mama yake kuwa familia tali imesha mchagua mtu wa kuweza kumua Priya. Nikabaki kimya nisijue lipi sahihi la kusema. Naya sema kitu tafadhali. Baru nikashindwa kuongea sauti ya Priya ikawa inashindana na nafsi yangu. Je, nifuate lijo kisema mama Priya au nifuate nini moyo wangu nakihitaji? Priya, nakupenda tena sana tu. Lakini nahisi kwamba kuna upinga, kuna upinzani mkubwa sana kwenye mapenzi yetu. Na I don't care. What I need is to be with you for the rest of my life. Akimaanisha kwamba sijari na nacho kihitaji ni kuwa na wewe katika siku zote zote za uhai wangu. Sikuweza kujizuia tena zaidi ya kumsogelea tena kumkumbatia kwa nguvu mno. Priyanka Sitaki ni kupoteze. Nipo tali kabisa kwa lotelele. Machozi ya faraja yaka nitoka. Priya nae. Hakuweza kuzia machozi yake wote kwa pamoja tukajikuna tukwa tunalia. Nililia zaidi hasa nilivyo kuwa. Nikikumbuka msoto ambao nilikuwa na upitia hadi leo hii. Mrembo huyo. Kwa mikono ni muangu. Tukashitushwa na hatua za mtu ambaye alikuwa kijia tulipo. Tukachia na kuangalia likuwa. Ni nane ambayo mtukalibia. Alikuwa ni mamake na Priyanka. Lionekanika mwenye asira sana. Nilipo mtazama vizuri macho yake alikuwa ni mekundu kama vile mtu ambaye alikuwa kilia kwa muda mrefu. No, Priya. This cannot be Lily. Akimanisha kwa mba apana Priya. Yeah, haiweze kani kabisa. Mami, please, I love you. Akimanisha kwa mba tafasali mama na mpenda sana. Priya, what should I do? You belong to someone else. So please end with him now. Akimanisha kwa mba Priya, mimi sinacha kufanya. Wewe ni mchumba wa mtu kwa sasa hivi. Achana kabisa na wewe tafasali sasa hivi. Mama siwezi. Siwezi kuishi bila yeye. Naomba uelewe na kuheshimu hisia zangu. Ilikuwa ni majibizano kati ya Priya na mama yake. Mama hakutaka uhusiano wetu uendelee kwa sababu tayari Priyanka alikuwa ameshachumbiwa na muda simlefa alitakiwa olewe. Ikabidi niingilie kati majibizano yale ya kumweka wazi mama Priya kuwa siku hatali kabisa kumpoteza binti yake. Mama hakuwa na la kusema zaidi ya kutoa machozi na kunitaka niondoke kabla baba yake Priya ajarudi. Mapenzi yalianza kushamili kwa kasi mno. Hakukuwa na kificho kati yetu, maisha tuliafanya kuwa raisi sana. Tukazoera na kupendana zaidi kadu isiku zifu kwa nzili kusonga mbele. Kutokana na umarufu wa bria, usiano wetu, ukachukua sula mpya katika vimbo vya bali. Wapo alio ponda, sababu ya ubaguzi wa kitaifa na rangi. Wapo ambao alio supporti kwa kuwa unguvi ya mapenzi, haina kikomo, na uweza kutokea kwa mtu yoyote ule, bila kujali dini wala utaifa. Kwangu, ilikuwa ni zaidi ya neno furaha. Nea, tukisha wana, Utapena kuzalia watoto wangapi? Kumi na mbili tu wanatosha. What? Hau kumi na mbili na wazao wote mimi au kuna mungina hata nisaidia? Hmm, mungina hata nialibia. Wote unawazao ewe. Hmm, hane, kuwa siri ya sibasi. I'm serious my love. Sinajua kabisa kamba mmeo mimi na vipaji vingi sana. So I need my kids to inherit from from me. Arafu, hmm? Nilishindu wa kuwa padri mtuto mmoja hivi. Itabidi ya tibiza ilo soala. <laughs> na ya wewe padri wewe mm-hmm. Bati ya ne watoto kumina mbili ni wengi sana Bana ntazeka haraka eti mm, Baby utaza Mara ya kwanza sita Mara ya pili sita mm, Na ya kumbu unipendie Na kupenda sana mpenzi Ilikuwa ni moja kati ya siku za faraja sana katika maisha yangu Tuliongea mengi sana kuhusu maisha Ya badai Mapenzi yangu na priya Ilikuwa ni kivutio kikubwa sana Mbele ya macho ya wengi kila mwanaume alitamani kuwa sehemu yangu na kila mwanamke alitamani kuwa ni sehemu ya, ya Priya. 
wengi wanafikiria kuwa mapenzi ni rafiki wa elimu wapo wenye mtazamo ambao naweza kuita hasi kuwa ukichanganya mapenzi na masomo basi kuna asilimia kubwa ya kufanya vibaya lakini kwa upande wetu haikuwa hivyo tulikuwa vinala kwa kila somo basi watu wakatupachika jina la Prinea Christina I need your help kwamba kesi nitaji msaada wako mm, on what msaada wa nini nitakulipa chochote kitakachokitaka watenganishe naye na Priya hapana Rajesh Priya ni zaidi ya rafiki kwangu siwezi kabisa mfanya kitu kama hiko Christina siku zote rafiki mwema umtakia mema rafiki yake kama una upendo wa kweli kwa rafiki yako kwa nini sasa umekubali awe na yule pale Afrika ni boy Christina hakuwa najibu Fanya kama nilivyosema Rajesh akaondoka kimwache Christina nje ya panda asijio kwamba nini la kufanya Excuse me nea. Ilikuwa ni sauti ya mtoto hakika ambaye sikuwa namfahamu kabisa. Siku hiyo baada ya vipindi niliamua kubaki darasani tu kufanya baadhi ya maswali ambayo tulikuwa tumeachiwa. Nikaacha nilichokuwa nafanya na kumsikiliza shida yake. Nimekoa baadhi ya maswali embo naomba msaada wako tafadhali. Aliniambia msichana yule mwenye asili ya mabara mawili Asia na Afrika. Nikamtazama macho nilikujua kile ndicho kilicho mleta au kuna kitu kingine. Nikaona ana hofu kumo ya mwake. Sikujua kama umetokana na nini. Sikuchosha kufikiria sana nikaamua tu tufanye maswali kwa pamoja. Haikuchukua muda tukao tumemaliza, akanishukuru na kuondoka. Nikamalizia maswali na kuanza safari ya geto, njia nilikutana na gari ya kifali sana. Ilikuwa imebaki. Nilipokaribia mlango. Akafunguliwa na kujikuta nikiwa navuta kwa ndani hata sikujua kinachoendelea na kitu gani. Niliporejea nafahamu, nikajikuta nipo kwenye kiwanda kikubwa hivi mno. Sikuona mlango wa kuingilia wala utakutokea na wala sikujua ni sehemu gani iliyokuepo. Na usiogope. Sisi hatuna uadui na wewe ila tujua kabisa kuwa vizuri vina gharama. Unampenda sana binti yangu Priya. Naye pia nakupenda kiasi kwamba hawezi kabisa kusikia lolote nimwambia alo mimi. Nilisi mwili wote kufa ganzi. Hasa baada ya gundua kwamba yule aliye mbele yangu ni baba wa mwanamke ambaye naye mpenda sana. Ni kweli kwamba nampenda binti yako na sikumpende au maarufu wala uwezo wa kifedha kutoka katika familia yake nimempenda tu kama alivyo na sitaki hata kumpoteza mzee alicheka sana na watu walio kuwa mle wakacheka mno sikujua nini mchukina wacho afurahisha nimependa ujasiri wako na nadhani kwamba hujanifahamu vizuri na kuacha uendelee na binti yangu maana siwezi kabisa kuadhibu ku, kwa kumpenda na yeye kukupenda ila siku utakayo uvunja moyo wa binti yangu sitakuacha mzima mzee akaongea hayo walao kidogo moyo wangu kafarijika nikawa na imani kuwa Haitotokea siku nikamsaliti pria wangu. Nilivurudi geto sikusimlia kitu. Japo nilikuwa na furaha sana. Swala so, hilo likawa limewapa maswali mengi sana rafiki zangu. Wakatamani kujua nini kinachojili hadi kuwa na furaha kiasi hiko. Mzovu wa kama nipa karatasi hivi chenye ujumbe. Kusoma jina la mtumaji alikuwa ni Vanessa. Sikuwa na mfahamu. Nikaamua kusoma ndani. Nilipoanza kusoma tu nikaa nimeanza kushikwa na mshangao. Sikumalizia ikabidi nitoke tu ndani kwa haraka sana bila kusema naenda wapi. Mapigo ya moyo yalikuwa yanenda mbio mno. Nikafika eneo ambalo ujumbe ulikuwa unataka nifike. Nikakuta Vanessa akiwa nalia mno. Nikamsogelea. What's wrong with you? Una shida gani? Akaendelea kulia kwa uchungu sana, tena kwa nguvu mno. Akazidi nichanganye tu nikatamani kwamba nimpige kofi ya tulie lakini nikaona kwamba si njia sahihi. Hey Van, come down and tell me what the hell is going on? Nikamwambia kwamba nyamaza ni mbeni kinachoendelea hapa van. Naya, I break up with my boyfriend because he saw us that day when you helped me to solve those questions. Akamaanisha kwamba naye nimeachana na mpenzi wangu kwa sababu anaisi kwamba mimi na usiano na wewe. Alituona ile siku ambayo nilikuwa nimekuomba unisaidie kufanya maswali yale. Nilichukia mno. Nikajua kama amefiwa au hata amekutwa na tatizo gani kubwa hadi kunitoa geto la juu akaendelea kulia. Crying is not a solution. Tell me where can I find him? I will make everything clear. Akimaanisha kwamba kulia sio suluhisho. Niambie tu kwamba wapi naweza kumpata na nitamuelekeza kila kitu. Ne, I'm not sure if he will agree to meet with you. Hmm? Kwa sababu ana hasira mno. Muache kwa sasa hivi. Akaongea Vanessa huku machozi yake yanazidi kumtoka. Nikatoa leso yangu na kumfuta machozi kisha nikamkumbatia na kumsi kwamba siendelee kulia kila kitu kitakuwa sawa. Siku iliyofuata msikilizaji sikumuona kipenzi cha roho yangu kutwa nzima 
Hivyo ikabidi jioni niende kwake nikamkuta mnyonge sana. Nikamsogelea na kumchumu kama ilivyo kwa kawaida yetu kila tempo kwa tunaonana. Vipi mpenzi mbona uko hivyo alafu hata darasani pia au uingia leo? Nikamtupia swali baada ya kusalimiana naye na kujibu kitu zaidi ya kusema kuwa yupo sawa tu. Nikamuliza umekula? Akanijibu kuwa hakula chochote kile ikabidi niingie jikoni nikamfanyia mauzuli pale pale baada ya nusu saa hivi msosi ukao kwa mezani. Nikamkaribisha tukao tumekula pamoja lakini muda wote alikuwa anantizama sana usoni. Nikaligundua hilo kwa haraka sana nikauliza, "Hani, na kuona watu tofauti sana leo. Umekuwa mnyonge, huna raha nini tatizo?" Akanitazama kisha akasema, "Hivi naye, unanipenda kweli?" Nikajikuta nacheka sana wala hata sikutegemea kama hicho ndio ulizo kama hilo. Priya, mimi sijui ni sema nini. Kusibitisha kwamba nakupenda lakini vitendo vyangu ni ushahidi tosha kabisa kwamba nakupenda na kuthamini kuliko kitu chochote kile. Nikamsogelea na kumruhusu aigemee kwenye kifua changu. Hivi naye Vanessa ndani yako. Hilo swali likanishtua sana. Nikajikuta na jiumauma tu kwa kuwa sikuwa najibu wala mimi mwenyewe sikujua Vanessa ni nani kwangu. Vanessa ni mwanafunzi mwenzetu. Nikamjibu akantizama kisha akasema, "Tangu leo nimeanza kuniongopea." Ah, Priya. Kuongopea vipi tena mpenzi? Unajifanya ujue kwa kweli ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kwangu msikilizaji kujua nini Priyanka alikuwa na maanisha. Baada ya kuona amelizika na majibu yangu, ikabidi niage na kuondoka. Kufika geto, nikawasha simu nikakuta message imeingia kuangalia namba mpya ila nilivyokuwa nimeisoma vizuri nikakundua kwamba alikuwa ni Vanessa. Kwa kuwa nilimwaidi kumsaidia juu ya tatizo lake hivyo, nikamjibu na kuomba tukutane. Nikatoka usiku huo kwenda sehemu ambayo kama nilielekeza, nikamkuta akiwa amekana jamaa ambaye sikuwa na mfahamu. Nilipokuwa nimesogea jamaa kabadilika na kuanza kunishambulia kwa matusi huko akiwa ananikunja akitaka kutipiga. Nikamvumilia tu kwa kuwa sikuwa na sababu ya kurudisha mapigo hayo. Jamaa akaendelea kunishambulia tu na hata kuanza kunipiga huku akidai kwamba natoka na mchumba wake ambaye ni Vanessa. Uvumilivu ukanishinda na mimi nikajibu mashambulizi. Nikamzibiti vilivyo jamaa. Nikamchukua Vanessa na kumtaka aondoke eneo lile. Ajabu yule binti akanikumbatia kwa kuwa ananiomba radhi kwa kile ambacho kilichotokea. Nikamtuliza na kumwambia kwamba usijali. Wakati nikiwa naondoka nikagundua kuwa si, sina simu. Nimeangusha, nikajisachi na Vanessa kaniuliza kulikoni, nikamwambia nimeangusha simu, tukarudi wote eneo lile. Tukaitafuta hatimaye Vanessa akawa ameipata. Na kunikabizi na ikawa nimeagana naye na kulejea geto. Nikakuta rafiki zangu wakiwa melala hivyo na mimi, nikawa nimeingia bafuni kuoga kisha nikajibwaga kitandani na usingizi kwa umenichukua. Siku iliyofuata nilihisi mwili kuuma sana. Nikawa najisikia vibaya mno, nikashindwa kwenda chuo. Nikabaki tu ndani nikawa nimerara kutwa nzima. Jioni Priya akawa amekuja na poishi, akanikuta na hali mbaya sana akagundua kwamba si kula kitu toka asubuhi. Basi akanipashia maji ya moto na kunitaka kwamba nikaoge. Kisha akaingia jikoni. Nilipokuwa nimetoka kuoga, nikaanza kuona mwili mwepesi, akanikaribisha chakula tukala pamoja huku tukiona lishana tuko maaba sana. Wakati akiwa anaendelea simu ikaita, nikamwambia Priya, "Embo apokee." Aliposoma jina lilikuwa ni Vanessa kaipokea. "Halo." Simu ikakatwa. Nikamuuliza vipi akajibu simu imekatwa nikamwambia achana nayo. Na akaanza kuipekua ile simu akaingia moja kwa moja inbox akakuta message akaanza kusoma moja baada ya nyingine. Sikuwa na hofu juu ya hilo kwa kuwa niliamini kabisa kwa amna baya ambalo naloweza kulifanya. Kadhalika nilipozidi kusoma ndivyo sura yake ikawa inazidi kubadilika. Machozi yakawa yameanza kumtiririka. Nikashtuka kuona hivyo nikashtuka kuona aliye kanibidi nimsogelee kuona ni kitu gani kinachomliza akanionyesha message nikaisi na mimi mwili wote kufa ganzi ilikuwa ni mazungumzo ya kimapenzi kati yangu na Vanessa Priya lilia mno kwa nini nimemfanyia vile na mimi nikabaki kushangaa tu kwa ni sijawahi kabisa mimi kuongea na Vanessa chochote kuhusu mapenzi hasa ni nani ambaye alikuwa ametumia simu yangu kuchat na Vanessa kuhusu mambo ya kimapenzi moyo ni umma mno sikujua nifanye nini nilipia aamini kuwa hamna lolote kati yangu na Vanessa Nikajitahidi kuweza kumuelewesha lakini sikuambulia kitu. Akatoka kwa kiwa na hasira nyingi sana kama elekea kwake. Nikajitahidi tena na tena lakini haikufua kitu. Haikufaa kitu kabisa. Ikanibidi tu niombe msaada kwa rafiki zake nayo pia haikufaa kwa ni Christina. Hakutaka hata kunisikia. Nikawaelezea maswaiba zangu nao wakabaki wamedua watu. Yani ila walau ni kwamba wakanitia tu moyo kwamba watanisaidia. Sikuzi gazidi ukatika Nikaiona dunia chungu darasa sikulitamani tena uvumilivu kanishinda nikaamua tu 
niende hadi anapoishi siku mkuta nikaambiwa kwamba yupo kwa mama yake huko nikaenda hadi huko huko kufika mlinzi akanizuia lakini nikawa nimeingia kimabavu hadi ndani nikamwita pia kwa nguvu zote akatokea kwa kiwa bado na hasira sana machozi yakanitoka kama mtoto mdogo nikamtazama na kumwambia pria kwa nini wanipa adhabu kubwa kiasi hiki hmm? hakuongea kitu zaidi ya kulia tu pria i love you na sijai kabisa ukusaliti na haitokuja kutokea kusaliti katika maisha yangu Nea, nilikuuliza kwa utaratibu Vanessa na yako lakini ukawa tu na zunguka zunguka tu kujibu. Hmm? Heshima na mapenzi ndio kupa leo hii, unakuja kunichanganya na yule? Ah, Nea. Pria aliongea kwa kiendelea kulia. Nea. Kwanza ndio mimi naona na Vanessa, tunauniache kabisa na maisha yangu. Nikaisi nguvu kuniisha kabisa nikajikuta nikiwa na kaa chini bila kupenda. Lakini Pria, hamna chochote kati yangu na Vanessa. Akanipiga kibao cha nguvu sana. Akasogea hadi kwenye kabati hivi. Akavuta basha kaifungua. I say, nilichokiona hapo Mungu mwenye anajua. Niliziona picha zilizokuwa tumepigwa nikiwa na Vanessa kuanzia siku ambayo namsaidia kufanya maswali, pia ile siku ya kumfuta machozi na kumkumbatia hadi ile siku ambayo nilikuwa na, napigana kumtetea. Na ah, kweli nilimezwa kwa picha nilizokuwa nimechezewa sina pa kujitetea. Nikawa mnyonge zaidi nikasimama na kumsogelea. Pria, una haki ya kuamua hayo ila ipo siku utaojua kweli. Jua kwamba nakupenda sana tena sana. Nikambusu kisha nikawa nimeondoka wakati nikiwa naondoka nikakutana na mzee wake uso kwa uso ghafla nikakumbuka ile kauli kuwa siku utakayo kuwa umeuvunja moyo wa binti yangu sitokuacha mzima. Nikaogopa mno japo sikuwa na hatia ila nawaka kabisa kwamba angenifanya vibaya endapo kama akigundua mambo si sawa kwa binti yake. Mzee aliponiona akanichangamkia sana kidogo hofu ikawa imeondoka na mimi. Nikajifanya kama vile hakuna kitu kinachokilichotokea. Leo na kazi kubwa sana mwanangu. Naomba uambatane na mimi kunisaidia. Akasema babake na Priyanka. Nikageuka kumtazama Priya naye kama nitazama kisha nikamgeukia baba mkwe na kukubaliana naye. Mzee akafurahi sana. Akaingia ndani akachukua briefcase akanikabizi kisha tukaingia kwenye gari na safari kwa imeanza. Tulitoka nje kidogo ya mji na kufika mahali mzee fulani hivi akaniambia kwamba nikafanye makabiziano ya briefcase ile na mimi nitapewa nyingine akanelekeza baadhi tu ya ishala ambazo nikifika pale nitupie ili niweze kutambuliwa na mimi nikafanya kama mzali vuko miniagiza tukabadilishana na nikawa nimerudi na briefcase nyingine mzee akafurahi zaidi wewe unafaa kabisa kumwa mwana kwa sababu unaonekana kwamba unaweza kuresi shughuli zangu nike staff mimi akanipongeza na mimi nikabaki kutabasamu tu siku iliyofuata babake na priya akanipa mzigo mwingine ni usafirishe nje ya mji wa Mumbai nikakubali na kuungana na vijana wengine safari kwa imeanza ila kilicho ni shtua ni zile njia ambazo tulizo kwa tunazipita atukupita kwenye barabara kuu zaidi tulikuwa tunapita tu njia za panya barabara za vumbi wakati mwingine tulikuwa tunaingia mapolidi huko safari iliendelea hatimaye tukatokea sehemu moja hivi daraja kubwa sana hapo nikashtuka kuona tulikuwa tunavamiwa na askari huko milio ya risasi ikilindima nikabaki nimedua tu wale vijana wakaja wakanizunguka huko wakisema kwamba mkuu alimechafuka tukimbie Nikaendelea kushangaa kwa nini naitwa mimi mkuu sikupata jibu kabisa kwa wakati huo. Tukakimbia na kuingia kwenye jumba moja hivi kubwa sana. Hadi hapo kwangu kila kitu kilikuwa ni kama ndoto. Wakawasha TV kuona nini ambacho kinachoendelea huko nje. Ajabu kana taarifa za Gaidi Abdulzalak Karim kutoroka wakati jeshi la polisi lilivyokuwa likishambulia wafanyabiashara haramu. Wakaidi kufanya msako hadi kulitia mikononi Gaidi hilo. Wakazima TV na kunambia mkuu hapa tena hapa fai hapa inabidi tuondoke. Ah nikaona upuzi huo. Nikachukua simu na kumpigia babake na Priya kumweleza kila kitu akawa anacheka tu. Kabla sijaendelea kuongea nikasikia kishindo kikubwa kwenye mlango. Kilikuwa ni kikosi maalum cha kupambana na magaidi. Kikavamia na kutuweka mtokati. Wenzangu wakarudi nyuma na kuanza kushambulia lakini Hawakufua dafu mbele ya maskali wale ambao walikuwa naonekanika kujipanga wamejipanga vilivyo. Waliomaliza wote na nikaamuliwa ni nyanyue mikono yangu juu. Nikatii amli wakaanza kunisogelea kwa tazari kubwa sana. Tazi kawashwa kwenye jengo lile. Kukawa na bidhaa na silaha nyingi sana za magendo. Nikabaki nikawa nimedua tu. Sikuwa na fahamu juu ya yale yote. Wakati mikono ikiwa ipo juu simu ikawa inaita. Japo haikutoa mlio ila Nilisikia kwa natutema. Nikamua nishushe mkono na kuitoa mfukoni. 
lakini kabla hata sijafikisha sikione lisasi kadhaa zikawa zimeshambulia mwili wangu nikaisi mwili kushikwa na ganzi macho yakaanza kuwa mazito nikabebwa haraka haraka hadi nje nikapakiwa kwenye ambulance kabla gari haijaondolewa nikashuhudia jengo lile pale liko linalipuka na maskari wote walioko mwa ndani waliteketea kasoro la mboni kwa mimi na mimi Jengo likaendelea kulipuka na moto ukawa ni mkali sana ikabidi kwamba waondoe gari kwa haraka mno baada ya hapo sikujua kilichoendelea tena sikunafumbua macho nikajikuta nipo gerezani Na yale mlezi simulizi yake huko machozi yakiwa na mtoka pojanari mtazama nea kwa masikitiko makubwa mno Hiyo ndio sababu hata ulipokuwa umeonyesha mapenzi kwangu sikuwa tayari kabisa japo wengi husema mapenzi ni furaha na faraja kwangu imekuwa ni kinyume kabisa hadi leo ni poku sijui kama Priyanka yu hai au la na hata kama akiwa hai lazima atakuwa ameshaolewa ah pole sana nea puja alimkumbatia nea na kumfariji kwa hiyo haikutokea hata siku moja ukamwona babake na Priyanka puja akauliza so like likamkumbusha machungu makubwa mno alikuja gerezani akiambatana na yule mwanaume ambaye ndiye alikuwa ni mchumba wake na Priyanka wakanicheka sana na baki pria akaniambia kuwa nilitaka ufe kabisa sikuwa napenda uingie katika maisha ya binti yangu ila inaonyesha kwamba Mungu wako yuko sana upande wako lakini bado lazima tu nitatimiza kusudio langu puja hakutaka kuuliza zaidi kwa sababu jua alikuwa limeshazama hivyo akamwambia nea kwamba wafanye safari ya kurudi nyumbani siku iliyofuata nea akapelekwa mahakamani kesi ikasomwa na puja akapeleka ushahidi wa sauti na video kumbe puja hakuwa binti wa bwana jela kama naye alivyokuwa nadhani ila alikuwa ni askari mpelelezi alihitaji kujua ukweli wote juu ya kilichomsibu naye na kwa nini majaribio kuweza kumwangamiza yatokee mara kadhaa hivyo ukweli ukawa ni wazi na naye akawa ameachiwa huru mchakato wa kuatia nguvuni wa harifu wa ukweli ukawa umeanza puja siwezi kurudi nchini kwetu hadi nihakikishe kwamba wale wote walio kwa nifanyia ubaya wanalipa puja akamtazama naye kisha akamwambia naye Miaka nane imepita sasa. Mambo yamebadilika sana. Ila nitakusaidia tu kwa nitawapoteza. Sina sehemu ya kuishi kwenye kipindi hiki. Puja kamchukua naye hadi Mumbai. Mazingira ya jiji lile yalikuwa yamebadilika mno. Miundo mbinu imeboreshwa zaidi tofauti na ilivyokuwa awali. Wazo la kumtafuta Priyanka likabaki kwenye ubongo wa Nea tu. Ila akahofu kwamba itakuwaje endapo kama atakuta ameolewa na na familia. Akawaza kwamba atawapata vipi marafiki zake Steve mzovu na, na regi ambao bila shaka watu kama shule Tanzania kila alilofikiria akaliona ni gumu sana akatamani kusamehe yote na kuanza maisha mapya lakini hakuwa na amani ya moyo hasa kwa yule aliyekuwa anampenda akawazia pia kuhusu bibi yake kwa kipindi hiki cha miaka nane atakuwa naishi bado au la hakupata jibu kwa siku hiyo kichwa kilikuwa ni kizito sana kwa mawazo akaamua tu kulala kiamini kwamba atakapoamka atakuwa na majibu ya maswali yake Siku iliyofuata kama ameamua kwenda kwa kina Priyanka akafika na kuulizia jibu alilopata nilihuzunisha sana moyo wake waliama muda mrefu sana uliopita akazunguka huku na huku lakini hakupata habari zake akarudi tu nyumbani kufika akamkuta puja akiwa anaangalia taarifa ya habari vipi za huko utokako mm, si nzuri sana na wala si mbaya sana Ukufanikiwa? Da nimetafuta kila sehemu ambayo alikuwa anaijua lakini sikupata habari yote kuhusu Priyanka wala familia yake. Puja akasubiri kidogo kisha kamuliza naye. Je, umefika chuoni? Hapo mwanzo akafunguka na tumaini jipi alikuwa limeanza kuchanua ndani ya mtima wake. Sikwenda ila kesho lazima niende. Puja akamkaribisha mezani akala hatimaye usiku ukawa ni mzito sana na mwili ukahitaji kupumzika. Najua kila kitu kuhusu wewe kwa hiyo hata usijali na pole sana kwa yote aliyokukuta. Ilikuwa ni kauli ya mkuu wa chuo baada ya Nea kujitambulisha na kumuelezea shida yake moyo ukatulia. Sina taarifa juu ya alipo Priyanka ila wazazi wake wote walifariki kwenye ajali ya gari. Lakini wakati wenzako wakiwa na itimu kuna kitu wakanipa nikawa nimekihifadhi wakiamini kwamba ipo siku utafika hapa chuo. Mkuu wa chuo akatoa basha ndogo hivi ambayo ilikuwa imefungwa vizuri kabisa na kumkabidhi naye. Iko tu ndicho ambacho nachokijua. Akashukuru na kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani akamfungua ile barasha na kukuta kuna flash disk hivi akaitoa 
na kusema kwenye kompyuta iliyopo hapo ndani akaichomeka na baada ya muda mfupi ikafunguka. Moyo ulihisi kulipuka kile cha kuona kiona. Nea, pindi utakaposoma hajua kabisa kwamba sipo duniani. Nisamee kwa ambapo nilikusha kufanyia mpango wa kukuachanisha na Priyanka. Ulifanywa na Kristina huku akiwa anapewa nguvu kubwa na Rajesh pamoja na babake Priyanka. Ile siku ambayo nilikuwa nimekomba unisaidie kufanya maswali ilikuwa ni njia ya kuweza kuanza kutengeneza mazingira ya kuwa karibu na wewe. Hata siku ambayo nilikuwa nimekutumia ujumbe ukaja kwa haraka sana nikawa nimeigiza kulia ili tu nikumbatie tu. Lengo lilikuwa ni kuruhusu watu wapige picha ambazo zilizokuwa zinaonyesha kuwa kweli mimi na wewe tuna uhusiano. Siku iliyopigana kwa ajili yangu pia yote yale nilikuwa nimeyapanga na picha zilikuwa zinapigwa kuweza kumfikishia Priyanka. Na yani katika siku ile ambayo ulikuwa umepigana nikawa nimefanikiwa kuichukua simu yako na kujitumia message za kimapenzi. Na ya kuweza kabisa kuendelea kusoma roho ilikuwa na muuma sana. Akaisi kushikwa na hasira mno. Hakuwa mtumiaji wa kilevi siku hiyo alikunywa na baada ya kuona kichwa kimekaa sawa akaendelea kusoma tu kuglasi yake ya mvinya ika pembeni. Mpango huo kuonekanika gaidi uliandaliwa na babake na Priyanka. Kwani akupenda we na binti yake. Rafiki zako alijitahidi sana kuweza kufuatilia kesi yako ili waweze kuokoa lakini kwa bahati mbaya watu waliingia mikononi mwa rajeshi na kufanyiwa mauaji ya kikatere sana. Alipofika hapo kuweza kabisa kuzia machozi kudondoka alilia kama mtoto mdogo. Akakumbuka upendo na utani wao roho ilikuwa na muuma zaidi. Akajitahidi kuendelea kusoma tu ajue hatima ya yote ila akaisi kwamba kupigiliwa msumari wa moto kwenye kidonda kibichi pindi alipokuwa amesoma sentensi inayofuata. Rajeshi alifanikiwa kumwa Priyanka. Moyo ulienda kasi sana. Hakutaka kuendelea tena kusoma. Akazima kompyuta na kutoa ile flashi. Hamu ya kubaki Mumbai ikamwisha kabisa akawaza jinsi ya kurudi Tanzania. Puja akarudi akamkuta akiwa amelewa hata alivyo viongea hata kuvielewa. Da pombe sio chai. Kila alipokuwa anamtizama Puja akawa anamuona kama Priyanka isia kali za mapenzi zikaamka juu yake. Akajikuta akiwa anamkumbatia kwa nguvu mno kisha akataka kumbusu. Nea, are you sure about this? Akimaanisha kwamba Unaelewa cha kifanya? Ndio na kile wa Priya ameolewa na sijui kwamba atakuwa na watoto wangapi mpaka sasa hivi. Kama si wawili basi hata watatu hivi. Na akajikuta machozi akiwa anaanza kumdondoka huko akiwa bado amemkumbatia poja. Rafiki zangu wote wamekufa, wameua Steve, Legi na Msovu, sitoweza kuwaona tena. Na alizidi kuongea tu kuhuzuni kubwa sana ikiwa imefunika moyo wake. Puja alielewa masumbuko na matabiko yote yaliyokapo kwenye moyo wake. Puja wewe si unanipenda. Basi kaa na mimi hata usiniache kama. Lakini acha kwanza nirudi kwetu alafu nitakuja huko kwa ajili yako. Na aliendelea kuongea tu mengi katika hali ile ya ulevi na mwisho wa yote mambo yakawa mambo usiku ukapita. Na yeye kani wa kwanza kuamka na kujikuta yupo kwenye mazingira tofauti kabisa. Alipoangalia pembeni akamkuta Puja akiwa bado amelala, moyo ulipuka kwa hofu. Akumbuka chochote kilichotokea usiku uliopita. Ikabidi amke na kutaka kuondoka chumbani mwao lakini alipotaka kunyanyuka akajikuta mtupu hapo nguvu zikamuishia kabisa. Nikabidi amhamishe Puja. Puja mbona si ile nikilitokea? Puja akujibu kitu zaidi ya kumwangalia Nea tu kwa tabasamu zito sana. Nea, nakupenda. Kwa hiyo ina maana toka usiku wa jana nimelala hapa. Ndio. Na tulifanya nini usiku huo? Tulifanya vyote kama mtu na mpenzi wake. Da. Nea alibaka medu watu. Nilikubali kufanya na wewe kila kitu kwa sababu nakupenda zaidi ya chochote kile. Na nikahisi kwamba tindo ilikuwa nafasi ambayo nilikuwa naisubiri kwa miaka mingi sana. Tafadhali usinifikirie vibaya, ni mapenzi tu ili ni sukuma kuweza kukubali yote haya. Hata hivyo jiandae leo saa moja kamili usiku utapanda ndege ya kurejea kwenu. Ukifika huko kama utahisi kunihitaji nitakuja. Akaongea puja kisha kambusu naye. Naye akaka kama mlevi aelewe elewi hivi. Ila akabaki kumshukuru puja kwa yote na kwenda kujiandaa kwa ajili ya safari yake. Akafika katika jira Dar es Salaam saa usiku kwa kuwa hakuwa anayakumbuka vizuri mazingira nyumbani kwao. Ukizingatia ni muda mrefu umepita ikabidi tu aende kulala hotelini. Hakuwa na shida ya kifedha kwa ni puja alikuwa amempa kiasi kikubwa sana cha pesa. Kesho yake akawa ameingia mtaani. 
ili aone kama ataweza kukumbuka alipo kwa bibi yake kwa kulizia ulizia akajikuta akiwa amefika ila kilichomshangaza zaidi palipo kuwa na kale kajumba kao tu kabovu bovu kulijengwa nyumba kubwa sana tena yake fare mno hata majilani wengi nyumba zao hazikuwepo hapo hivyo akajua ni wazi kabisa kuwa hata bibi yake hawezi kuwa kabisa eneo hilo akaulizia kwa mjumbe mzee mreme akaambiwa kwamba mjumbe alishafariki miaka mitatu iliyopita akiamini kwamba mmiliki wa ile nyumba anaweza kujua ni wapi walipoelekea ile muzia eneo alipobonyeza kengele geti likafunguliwa na mlinzi habari ya kazi ndogo nzote tunikusaidie nini sema anaweza kuona na mwenye nyumba wewe sema shida yako tunitamfikishia shida yangu nataka kujua watu ambao waliokuwa kiishi hapa wameenda wapi maana nilijaribu kuulizia sehemu nyingine lakini sikupata majibu ya kulizesha mlinzi chukua simu na kumpigia bosi wake kisha akamruhusu naye kuingia na akavuta hatua fupi fupi kwa kwa anashangaa tu mandhari ya jumba ile. Wakati akiwa anakaribia mlangoni alishtuka kusikia Nea. 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 Kitu cha kiume kwa kinampita na kuelekea alipokuwa anaitwa mlango kafunguliwa alipotazama akabaki kudua. Alikuwa ni Priyanka. Mwanamke anayempenda kuliko maisha yake mwenyewe. Hakuamini akaisi kama anaota vile. Priyanka alisogea na kumkumbatia na kuanza kulia sana. Wakati akiwa amemkumbatia hakuamini kumuona bibi yake akiwa anakuja upande ule. Alijikuta akiwa anamtoa Priyanka na kwenda kumlaki bibi yake aliyekuwa amepotezana naye kwa zaidi ya miaka nane Kwa kweli ilikuwa ni furaha kubwa sana kati yao. Nea, wakati upo gerezani nikagundua kama nimebeba ujauzito wako. Hivyo sikuweza kuolewa na mwanaume yeyote ile baadaye nikagundua kwamba haukuwa na hatia roho ile niuma sana. Nikajua na msaliti, nikaamua nije huku na kumtafuta bibi yako kwa msaada wa rafiki zako. Nikampata, nikanua nyumba zote za hapa na kujenga hapa. Naye alishtuka aliposikia Priyanka akiwataja rafiki zake na akamulizia ina maana kwamba hawakufa lakini lakini kabla taja mjibu rafiki zake wote watatu akawa ameshafika akashangaa sana. Asielewi ilikuwaaje hadi wao kuwa hai. Wakati aliambia kwamba alishafariki. Najua ulizani kwamba tuliuliwa si ndio? Sisi ni wajanja wa mjini. Nilifanikiwa kuwatoroka kabla hawajatuzuru. Steve akasema. Naya. Lega kaita. Naam, Naya kaitika. Wote walicheka si ni ya wewe ile mtoto wako bwana. Tuliamua kumpata jina lako. Ne alifly zaidi na kumnyanyua mtoto wake ambaye hakuwa na shaka kwani alifanana naye sana. Maisha mapya yakaanza. Ne akamjulisha puja na kumtaka razi kwani asingeweza kujenga mahusiano naye. Kwa pamoja wakafanikiwa kufungua kampuni kubwa sana ambayo ilihusisha na utengenezaji na usambazaji wa filamu. Kampuni hiyo iliwapa umaarufu mkubwa sana ndani na nje ya nchi na kuyafanya maisha yao yawe bora siku zote. Mpaka kufikia hapo msikilizaji sina la kusimulia zaidi ninachokiwa na hapa ni mwisho. Na ya makala ndo mtunzi bora kabisa wa riwaya hii nzuri ya kusisimua. Da to Mumbai safari ya huba. Usikose kuungana nami katika simulizi nyingine fupi hakisha umesubscribe channel hii hapa ya simulizi fupi simulizi mexi kuendelea kupata simulizi bomba na safi kutokea studio hizi za simulizi mexi. Tukutane katika simulizi nyingine ijayo mimi director Owen